Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Gu Yuan frunció el ceño. ¿Podría ser el tipo de anomalía que es extremadamente buena para disfrazarse y ocultarse? En ese caso es un poco complicado. Yurina también vio al par de hermanas frente a él. Miró a Gu Yuan y luego miró a las dos hermosas chicas frente a él. Podría ser que el hermano mayor finalmente no pueda contener su bestialidad y quiera gastar dinero en las hermanas que conoció por casualidad. Youlina y le susurró al oído a Gu Yuan. Gu Yuan puso los ojos en blanco. A juzgar por la reacción del hermano mayor, no debería ser así, ¿entonces esos dos son anormales? La mente de Yuri Nao giró rápidamente y de inmediato adivinó la clave. H by Put Future. Posteriormente, Yuri Naisu fingió que nada había pasado y acompañó a Guze Yuan a pasar el rato normalmente. La pareja de hermanas que tienen delante se comunicará en voz baja de vez en cuando, hablando y riendo. Parece que el ambiente es muy armonioso. La voz de los dos que se comunican es muy pequeña, no cercana y difícil de escuchar. Pero esto no es un problema para el poder auditivo de Guze Yuan. Entonces, tal conversación entró en los oídos de Guze Yuan. No puedes reemplazar una comida con un refrigerio, Oni-chan. Eh, ¿qué importa? Está todo lleno, gran marido, gran marido. El azúcar es un enemigo natural de las chicas, y el cuerpo de Oni-chan todavía está en desarrollo. Mi por por favor. Da, eh, ¿cómo es eso? Este diálogo suena bastante lindo y lleno de la atmósfera cotidiana de una casa abandonada. Y aún así, Oni-chan. Gu Yuan frunció el ceño con sospecha. La niña, obviamente mayor, llamó a la niña que estaba al lado de su hermano. Es extraño pensar en ello. Independientemente de la edad o el género, no hay nada malo en ello. Excluye las palabras que estos dos están jugando un juego de roles extraño, Gu Yuan pensó en alguna posibilidad. Conecta con palabras como cuerpo actual en la conversación entre los dos. Una posibilidad apareció en la mente de Gu Yuan. ¿Podría ser que la chica de cabello rosa no fuera originalmente una niña? Sin embargo, Gu Yuan observó cuidadosamente cada movimiento de la otra parte. Patrones de comportamiento, habla, incluidos pequeños movimientos y... Es una chica linda. Gu Yuan cayó en confusión. De esta manera, Gu Yuan y los dos siguieron a las dos hermanas y caminaron por el centro comercial. Por cierto, también compré ingredientes de mariscos para hacer papilla. Sin embargo, al observar todo el camino, Gu Yuan realmente no podía ver dónde estaba la anormalidad excepto en el diálogo. Entonces sí. Gu Yuan decidió preguntar directamente. Los dos hombres no mostraban rasgos peligrosos. Si bien estos contactos iniciales de rutina deberían ser realizados por personal de nivel D, sin embargo, ahora ya es demasiado tarde. Los dos grupos abandonaron el centro comercial uno tras otro. Gu Yuan le guiñó un ojo a You Li Nao. Este último inmediatamente tomó sus cosas, giró la cabeza y se fue. Y Gu Yuan, sintiendo que era el momento oportuno, se acercó rápidamente. Hola, ¿podrían retrasarse un poco? La voz de Gu Yuan es extremadamente confusa, es una voz juvenil clara, que hace que las personas se sientan tan frescas como una brisa primaveral desde el fondo de sus corazones. Las dos hermanas giraron la cabeza una tras otra. La chica mayor de cabello negro parecía un poco perpleja. La joven de cabello rosado se escondió detrás de la chica de cabello negro, perdida. ¿Quién? ¿Recoger? Esa acción da completo miedo de cara a luz a una niña. ¿Eres? La chica de cabello negro preguntó con sospecha. Gu Yuan casualmente sacó un certificado y lo extendió frente a los dos. Soy el JC del Departamento de Policía Metropolitana de Chiba, quiero encontrar a dos personas para saber algo de información, ¿puedo esperar un poco? Los documentos son auténticos. A través de la operación monetaria de la fundación, Gu Yuan le puso un nombre al departamento de policía metropolitana de Chiba. De esta manera, será mucho más fácil llevar a cabo este tipo de actividades contra civiles en estos momentos. Cuando las dos chicas vieron los documentos, no pudieron evitar mirarse. El chico que está delante de él y no es para nada como si ya estuviera en edad de trabajar. Sin embargo, la etiqueta de la otra parte está establecida y la redacción es sincera, de modo que ambos no se disgustarán. Entonces la chica de cabello negro asintió. Puede ser, pero ¿qué hay que entender? Gu Yuan guardó sus documentos y dijo con una sonrisa. 
Gracias por su cooperación, por favor, los invito a sentarse en la tienda de postres. No muy lejos hay una tienda de postres llamada Umbrella. ¿Eh, está bien? Es muy costoso. La chica de cabello negro dijo con una sonrisa. La chica de cabello rosado se escondió detrás todo el tiempo, solo asomando un par de grandes ojos bonitos, que se veían lindos. Y al mismo tiempo. Yurinao entró en esta tienda de postres llamada Umbrella. Le hice una seña al empleado. El empleado comprendió inmediatamente. Varios dependientes comenzaron a invitar de forma ordenada a los comensales que se alojaban en la tienda de postres. Como se dio un cupón grande, se dijo que se cerraría. Por lo tanto, los invitados se marcharon sin ninguna queja. Más tarde, desde la cocina trasera, salieron uno tras otro muchos invitados vestidos con ropa normal. Se sentaron y sirvieron algunos postres y bebidas. Entre charlas y risas, todos miraban disimuladamente hacia la puerta. Sí, esta tienda de postres Umbra ya es propiedad de la Fundación SCP. Aquí están las ramas. Gracias a algunas medidas de marketing, el actual postre Paraguas está arrasando rápidamente en todo el país de los cerezos en flor. También se han abierto sucursales en varios lugares. Entre ellos se mezclan muchas fundaciones. En la actualidad, la tienda de postres Umbra ya más grande, bajo tierra, es el refugio de la Fundación SCP. Y estos empleados son hombres armados y disfrazados, listos para hacer cualquier cosa en cualquier momento. Gu Yuan sonrió y guió a los dos a la tienda Umbra ya. Vaya, es Umbrella. Últimamente es muy popular. Hace tiempo que quería venir aquí. Después de un corto tiempo juntos, la chica de cabello rosado ya no era tan tímida como ahora. En ese momento, miró los nuevos postres y decoraciones en la tienda y estaba bastante emocionada. Debo decir que la apariencia de Guce Yuan está llena de confusión, y su apariencia por sí sola puede atraer la relación con la gente. Incluso un luchador bien entrenado como Annie había sido engañado por Gu Yuan en primer lugar. Te está rompiendo el banco. La chica de cabello negro dijo un poco avergonzada. Gu Yuan agitó la mano. Arreglé para que los dos se sentaran y pedimos postre y bebidas. Gu Yuan se sentó frente a los dos y dijo con una sonrisa. Los dos, la primera vez que nos conocimos, mi nombre es Gu Yuan, ¿cómo los llaman? Mi nombre es Mibori Oyama y ella es mi hermana Mairo Oyama. La chica morena se presentó. Ozama Mibori, Oyama Makoto, un nombre muy bonito, lo anoté. Guce Yuan asintió. Un elogio tan serio hizo que las dos muchachas se sintieran un poco tímidas. Entonces, ¿sobre qué necesitas que te ayudemos a investigar? Oyama Mipori desvió el tema. Y Guce Yuan, su actitud cambió abruptamente y sus ojos se volvieron agudos. Esta señorita Oyama Makoto no debería haber sido una mujer. Sin rodeos se juegan bolas rectas. Este ya es territorio de la fundación. Y ahí está su fuerte poder de combate. Anuncios de Put Future. No hay necesidad de disuadirlo, simplemente seleccionarlo y observar la reacción de los dos. Mairo Oyama. Misari Oyama. Ambos quedaron en shock. Como esto es algo que se hace en secreto, nadie debería saberlo excepto ellos dos. Guce Yuan observó atentamente cualquier reacción sutil de los dos. Sin embargo, solo vi conmoción y agobio. No vi una reacción más especial. Por ejemplo, la rabia, la impulsividad, la malicia o simplemente convertir tu cabeza en un monstruo o que te crezcan tentáculos detrás de ti. Guce Yuan estaba completamente seguro en este momento de que estas dos personas realmente no eran una amenaza. Y la anomalía mostrada en el panel debería ser la chica llamada Oyama Mairo. Frente y actualmente doncella de doncellas. Luego de que ambos quedaron conmocionados, tuvieron reacciones encontradas. Los ojos de Oyama Shiniro se volvieron como los de un mosquito, aparentemente con el cerebro ya sobrecargado, sin saber qué hacer. Misari Oyama, por otro lado, respiró profundamente. Disculpe, ¿hay algún problema con eso? Guce Yuan de repente sonrió. La aguda sensación original de opresión se disitó. Hizo un gesto con la mano y dijo. Por supuesto, no se trata de ningún delito, es solo una investigación de rutina, solo un poco de mala actitud, hábitos profesionales, lo siento, lo siento. Al oír esto, ambos dieron un suspiro de alivio. Guce Yuan aprovechó este momento para preguntar. Disculpe, ¿puede decirme el motivo del cambio? Después de la estimulación de hace un momento, las dos chicas se relajaron nuevamente y sus mentes no trabajaban tan rápido. No pensé en por qué el departamento de policía metropolitana tenía curiosidad sobre cómo convertirse en una niña. En realidad, yo desarrollé el fármaco y Misari Oyama dijo avergonzada. 
Gu Zeyuan arqueó las cejas. ¿Es realmente un fármaco desarrollado por humanos? Eso es cierto. Es impactante. ¿Puedes mostrarme la información general de la medicina? Preguntó Gu Zeyuan tentativamente. Mi porio llama rebuscó en su mochila y encontró una tableta. Y una botella de poción rosa. Hay ingredientes del medicamento, una breve descripción del efecto y algunos registros experimentales. Misari Oyama estaba un poco nervioso. Después de todo, el fármaco que desarrolló todavía está en fase clínica. Solo se ha probado en animales vivos y no está calificado para probarse en humanos. El control de drogas es un asunto muy serio. Aunque lo utilice contra su propio hermano, aún así puede ser castigado. Gu Yuan tomó la tableta y la poción. Poción de feminización. Transforma completamente las características físicas del usuario en femeninas. Observa la introducción de la poción en la tableta y los complejos ingredientes que hay detrás. Gu Yuan no pudo evitar sorprenderse. Abra el registro de laboratorio en la parte posterior. Los experimentos con animales vivos han sido objeto de un duro cambio. Gu Yuan encontró el único caso de prueba humano. Es decir, Sayama Maun. Según la información de la tableta, este Oyama Mairo era originalmente el hermano mayor de Misario Gayama. Es un macho. Aunque es una casa pequeña, cuesta un poco y no tiene solución. Pero en realidad son hombres. Gu Yuan dejó la tableta y miró a Shushan Zensun nuevamente. Y la chica de cabello rosa frente a mí. Ya sea por características físicas, comportamiento o por la forma de las cejas. Gu Yuan no pudo ver ninguna sombra masculina en absoluto. Es una chica linda. Gu Yuan dejó escapar un largo suspiro. Solo se puede decir que esta chica llamada Mibori Oyama es un verdadero genio. Quizás la palabra genio no sea suficiente para describir a esta chica. A través de materiales normales, es posible producir agentes que se califican como anormales y... Este tipo de talento es sencillamente inaudito. Las dos chicas miraron a Gu Yuan un poco nerviosas, esperando que las siguiera. Sin embargo, Gu Yuan se puso de pie en ese momento. Aplaudió. Está bien, el proyecto de contención ha terminado. Dijo Gu Yuan en voz alta. Las dos muchachas parecían perplejas. Pero vi que al momento siguiente Gu Yuan dijo esto. El sonido en la tienda se detuvo abruptamente y quedó en silencio. Todos los clientes de la tienda de postres se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a caminar hacia la cocina trasera de manera ordenada. El comportamiento es muy regular y está claramente bien entrenado. Varios empleados se levantaron de detrás del mostrador y colocaron sus armas de fuego correctamente en el mostrador. Esta escena, las dos chicas observando, era aterradora e inexplicable. Eres el líder de la misteriosa organización de los cómics. La pequeña boca de Shushan Zensun se abrió levemente y preguntó en estado de shock. Oyama Mibori también abrió mucho los ojos, un poco abrumado. Gu Yuan se sentó nuevamente, tosió levemente y dijo con una sonrisa. Lamento que ambos hayan mentido ahora, pero esta es una medida necesaria, tengo que determinar si son una amenaza. Reencuentro, mi nombre es Gu Yuan, soy la Fundación SCP, como Ejecutivo Especial, número 51. Los dos escucharon con mirada confusa. Shushan realmente buscó durante mucho tiempo y luego tartamudeó. Ustedes y ustedes realmente son y gente de la misteriosa organización. Gu Yuan asintió con una sonrisa. Afirmado, aparecieron estrellas en los ojos de Oyama Maun. Y Obsushan Mipori, obviamente un poco cauteloso, miró a Guze Yuan y preguntó con cuidado. Entonces, ¿cuál es tu verdadero propósito al traernos aquí? Guze Yuan agitó la mano, indicando que Susan Mipoli no necesitaba entrar en pánico. En primer lugar, permítanme presentarles el propósito y la función de la Fundación SCP para ustedes dos, a la que protegemos y Guze Yuan les contó a los dos la información general de la Fundación. En resumen, somos una organización que protege a las personas contra desastres extraordinarios. Gu Yuan resumió. Las dos muchachas se quedaron estupefactas al oírlo. Demasiado sofisticado, no lo puedo entender. Si no fuera por la escena en la tienda de postres, la mayoría de las dos chicas habrían pensado que Gu Yuan era neurótico. Después de que Gu Yuan terminó de hablar, giró sus palabras y puso su dedo en el frasco de medicina. Esta poción ya es de categoría anormal, señorita Mishimori Oyama, usted realmente tiene un increíble talento para la investigación científica. Misuri Oyama fue elogiado, pero no contento. Ella agarró la mano de Shinjiro Oyama con preocupación. Si el agente de corporalización femenina se considera anormal. Entonces, ¿qué le hará esta organización que lucha contra las anomalías a Zenksun? 
Guzeyuan agitó la mano. Ten por seguro que no haremos daño a ambos. Al escuchar esto, Ozama Mipori se relajó un poco, pero aún así agarró la mano de Oyama Shiniro. Mipori, al ver esto, Oyama tomó la mano de Misari y lo tranquilizó. Guzeyuan hizo una pausa por un momento, dejando que los dos ordenaran sus pensamientos y calmaran sus mentes antes de continuar. Anuncios de Put Future. Esta poción de feminización ha cambiado casi por completo la estructura del cuerpo humano, de manera bastante profunda. En cierto sentido, esto va borrando gradualmente a una persona. Las palabras de Guze Yuan dejaron atónitos a ambos. Shushan Zensun estaba un poco desconcertado. Misari Oyama, por otro lado, frunció el ceño. Guze Yuan continuó. El pensamiento de las personas se ve afectado por el cuerpo, y cuando son jóvenes, en la flor de la edad y mayores, tendrán diferentes puntos de vista sobre la misma cosa. Hasta donde yo sé, hay gente que guarda sus propias porciones de cada grupo de edad para poder comprender plenamente el mundo. Y esa persona, que tuvo conflictos consigo misma en diferentes momentos, finalmente se autodestruyó, y solo quedó uno. Esto es cierto en lo que respecta al impacto de la edad, sin mencionar el efecto que un cuerpo que cambia completamente de género puede tener sobre la mente. Entonces, ¿pueden ustedes dos entenderlo? Misurio Yama asintió pesadamente. También descubrió que los diversos hábitos de Oni-chan estaban cambiando silenciosamente. Después de un tiempo, ella simplemente se convirtió en una niña por completo. De hecho, como dijo Guze Yuan, mientras el cuerpo cambia, afecta el pensamiento. El estado de ánimo de Misari Oyama tocó fondo. Ella se culpó a sí misma en su corazón. Aunque no tenía intención de cambiar por completo la forma de pensar de Maun, solo quería que Maun experimentara una vida diferente. Volviéndose así alegre y ya no decadente. Sin embargo, no depende de usted. En medio de la autoculpa, Oyama Mipori de repente sintió un pequeño cuerpo abrazándola. Fue Oyama Shiniro quien se acercó y la abrazó. ¿Oni-chan? Los ojos de Misama Mibori brillaron con lágrimas y tenía un poco de miedo de mirar a Usan. Oyama Shinsun dijo en voz baja pero firme en ese momento. En realidad estoy muy agradecido con Mibori, la vida ahora y es mucho mejor que antes, hice amigos y me volví más cercano a Mibori. Así que estoy feliz, no te pongas de mal humor y no te castigues. Ozama Mibori levantó la cabeza y miró a Oyama Mairo, quien sonreía sinceramente frente a él, y las lágrimas no podían dejar de caer. Rao es Guze Yuan, quien está mirando desde el margen, y en este momento, también suspiró en su corazón de que los dos estaban involucrados. Después de llorar y reír, los dos se sintieron un poco avergonzados. Al fin y al cabo, llorar delante de gente ajena o algo así, sigue siendo una muerte social. Es un cariño familiar realmente envidiable. Guze Yuan bromeó. Por favor olvídalo. Los dos dijeron al unísono. Guze Yuan se rió entre dientes y agitó la mano, tomó la poción y la agitó. En resumen, esta poción es bastante peligrosa, así que lo siento, me temo que la señorita Ogayama Mibori no puede seguir estudiándola. Oyama Mibori asintió. Aunque esto es idea suya. Sin embargo, Sayama Mibori no es del tipo que no sabe distinguir el bien del mal, y puede llegar hasta la punta del cuerno del toro. Shushan Mairo dijo con algunas dudas. Entonces ¿qué debo hacer? Los agentes de corporalización femenina no son permanentes. En cambio, el efecto aumenta secuencialmente con la toma. La primera vez que lo tomé, tenía solo un año aproximadamente. Aunque Shin Sen Oyama lo haya tomado por segunda vez, el tiempo no se extenderá a toda la vida. Dado que la señorita Oyama Shin Sun es voluntaria, por supuesto que la poción puede seguir usándose, pero no puede propagarse. Guze Yuan dijo con una sonrisa. Cuando las dos muchachas oyeron esto, todas dieron un suspiro de alivio. Ambos consideraron que este era el mejor resultado. Guze Yuan continuó. Sin embargo, la poción de corporeización femenina es una creación de la señorita Umiyama Mibori, y naturalmente no terminará tan fácilmente. La fundación está dispuesta a aportar una gran cantidad de dinero, lo que puede considerarse como la compra del derecho exclusivo a la poción de feminización. Guze Yuan dijo, señalando el teléfono móvil de Shushan Mipori. En ese momento, apareció un breve mensaje. Sayama Minori lo recogió y lo miró. Fue un mensaje bancario que envió dinero a su cuenta. Una serie de números en el mensaje corto, Oyama Mibori estaba un poco aturdido. Oyama Shinso también vino. Al ver la escandalosa cifra, no pudo evitar soltar un grito. ¡Guau! Me hice rico. Los dos confirmaron repetidamente los números en los mensajes de texto. Poco a poco la irrealidad fue emergiendo. Misari Oyama pellizcó el brazo de Mairo. 
realmente grité de dolor. Dado que Oni-chan siente dolor, no parece un sueño, suspiró Misari Oyama. Makoto se frotó los brazos e infló las mejillas con insatisfacción, como un hámster. Comprueba si es un sueño pellizcarte. Los dos se pelearon y no se dejaron llevar porque recibieron una enorme suma de dinero. Gu Yuan se sintió cada vez más agradecido por las dos hermanas. Una última cosa, señorita Mibori Oyama, usted tiene talentos que son difíciles de igualar para la gente común. Las puertas de la Fundación SCP siempre están abiertas para que vengas a trabajar en la Fundación SCP. En términos de tratamiento, será un precio altísimo que coincide con el talento de la señorita Ogayama Mibori, por favor considérelo. Diciendo eso, Gu Yuan le entregó su tarjeta de presentación. Él es el verdadero Oyama Mibori. Ojalá la fundación pudiera tener un genio así. Un genio que frota pociones anormales con sus manos. Creo que el progreso de la investigación científica mejorará rápidamente. Mibori Oyama tomó la tarjeta de presentación. Tiene la información de contacto personal de Guce Yuan y la información de contacto de la fundación. Lo pensaré. Sayama Mibori dijo seriamente. De hecho, también está dispuesta a unirse a la fundación SCP. Después de todo, esta es una organización que protege a la humanidad. Además, el personal de la fundación SCP con el que contactó, Guce Yuan, le dejó una impresión bastante buena. Mibori Oyama actualmente está estudiando un doctorado y está a punto de graduarse. Misorio Yama saltó a la fama en la escuela secundaria y saltó al doctor, y el nombre de genio no es una exageración. En este momento, Misario Yama no está buscando un trabajo adecuado. Por coincidencia, el trabajo de la Fundación SCP está delante de ti. Por supuesto, eso lo diremos todo más adelante. Los tres volvieron a charlar y las hermanas se levantaron para irse. Antes de despedirse, Gu Yuan dijo suavemente Si encuentra alguna anomalía o peligro, también puede pedir ayuda a la fundación y enviaremos ayuda de inmediato. La hermana asintió, indicando que había tomado nota. Observando a los dos irse con una sonrisa. Gu Yuan volvió a mirar la botella de porción en su mano. Por un tiempo, no pude evitar luchar en una guerra fría. Esto es aterrador. Puede convertir a las personas en pequeñas lolis. No sé si tiene efecto en los gatos. Regrese y deje que la fundación produzca en masa un lote según la fórmula y experimente con él. Es un genio fantasmal, de hecho desarrolló un nivel anormal de poción, espero que pueda tomar la iniciativa de trabajar para la fundación. De lo contrario, solo puedo encontrar una oportunidad para engañarlo y firmarlo con el código de contrato absoluto. Guce Yuan suspiró con emoción. Anuncios de Put Future. Justo cuando Gu Yuan estaba hablando consigo mismo, Yuri Nao de repente saltó desde atrás, tratando de asustarlo. Gu Yuan giró la cabeza. Los dos se miraron durante dos segundos. El ambiente estuvo incómodo por un rato. Entonces Gu Yuan resopló rígidamente, cubriéndose el corazón y dando dos pasos hacia atrás. ¡Qué mala actuación! Se quejó Yuri Nao. Gu Yuan simplemente se rió entre dientes. La atención de Yurinao fue rápidamente desviada por la botella de poción. ¿Esta es la medicina que puede convertir a las personas en niñas? Yurinao se quejó. Guce Yuan negó con la cabeza. Esto es mucho más aterrador que una cirugía y cosas así, y es una transformación completa en todos los aspectos. Además de los mismos genes, es casi un cambio de cuerpo, por lo demás no es una anomalía. Cuando Yurina escuchó esto, abrió un poco su pequeña boca. ¡Guau! Inmediatamente después, miró a Guce Yuan. Hermano mayor, ¿quieres intentarlo? Guce Yuan luchó en una guerra fría sin ningún motivo. En absoluto. Yuri Nao parecía un poco emocionada. Eh, pruébalo, es divertido, ¿no? Entonces, ella recibió un pop. Guarde el agente químico femenino de forma adecuada. Guce Yuan juró que esta medicina debe ser estrictamente controlada. No debe caer en manos de alguna persona que busque placer. Vete, vete a casa, y si no regresas, Annie tendrá hambre. Saludando, Guce Yuan salió de la tienda de postres. Yuri Nao recogió varios ingredientes y los siguió. Ya no hubo más disturbios en la carretera. Abre la puerta del apartamento. Guce Yuan vio que había un par extra de zapatos de mujer en la entrada. Zapatos de mujer todavía familiares. Eiri Pear también está aquí. Yuri Nao se quitó los zapatos y corrió felizmente hacia la sala de estar. Guce Yuan sacudió la cabeza impotente y dejó los zapatos que Youlina y Su había tirado en la entrada. Cuando entré a la sala de estar, vi a Eiri y Annie sentadas en un lado de la mesa del comedor. Yurinao llegó al lado de Eiri. 
Después de un mes de llevarse bien, la relación entre ambos obviamente ha mejorado. Las gachas de mariscos de esta noche, las he estado esperando durante mucho tiempo, iré a prepararlas. Después de eso, Gu Zeyuan caminó hacia la cocina. Afortunadamente, los mariscos comprados en el centro comercial fueron procesados en el lugar. De lo contrario, Gu Zeyuan estaría en problemas en este momento. Aunque Gu Zeyuan también es hábil en el manejo de ingredientes, después de todo, lleva mucho tiempo. Saca la cazuela del reino dragón, enciende la estufa y comienza a cocinar gachas. Se extiende el dulce aroma de los mariscos. Las tres muchachas sentadas a la mesa tragaron inconscientemente un bocado de saliva. Incluso Arnie no es una excepción en este momento. Si no has comido buena comida, aún puedes ser indiferente. Sin embargo, en un mes, Gu Yuan alimentó a Annie para que ganara algo de peso y sus mejillas se volvieron más gordas como las de un bebé. Después de un tiempo de espera, Gu Yuan llegó directamente a la mesa del comedor con la olla. Papel de relleno para evitar marcas en la mesa. Después de guardar la olla, Gu Yuan levantó la tapa. El aroma es fragante. Todo tipo de mariscos se esconden en las gachas blancas, y la combinación de ambos hace que a la gente se le haga a la boca agua. Recoge los cuencos que están delante de los tres y sírvelos uno a uno. Prueba la cocina tradicional del reino del dragón y podrás probar la dulzura del propio marisco. Gu Yuan dijo con una sonrisa. Los tres estaban ansiosos por coger los cubiertos y empezar a degustar. La pera inglesa es la más urgente, por eso se escalda. Sin embargo, después de exhalar durante un largo rato, comenzó a enterrar la cabeza en la batalla con las gachas. Gu Yuan también se sirvió un tazón y lo bebió lentamente. De hecho, a su cuerpo no le importa en absoluto si no come. Después de la transformación del virus de luz negra, más la ingestión de genes gigantes, Gu Yuan puede vivir completamente mediante la fotosíntesis. Se estima que, tras ingerir el gen posteriormente, resultará aún más aterrador. Sin embargo, si lo dejas ahí, será mucho menos divertido. Lo mismo ocurre con la cocina, y también se trata de comer alimentos. Buen ambiente en la mesa. Entonces regresaré al reino dragón por un tiempo. Esta frase parece muy abrupta. Tan pronto como salieron las palabras de Gu Yuan, La atmósfera en la mesa se congeló de inmediato. La atmósfera originalmente armoniosa desapareció. Los ojos de Ying Lili se abrieron y miró a Gu Yuan. Como una ciruela pseudo verde, Ying Lili naturalmente sabía que Gu Yuan en realidad era del reino dragón. Parece haber ido a la deriva al extranjero. Es huérfano. Durante el primer año de convivencia, Jing Li fue desarrollando poco a poco una buena impresión del adolescente. En ese momento, Ying Li Li se preocupaba de vez en cuando por lo que sucedería si Gu Yuan regresara repentinamente al reino dragón. Pero después de tres años no ha habido ninguna señal. Ying Li Pear también se siente aliviado. Pero ¿y ahora? Sus peores temores se hicieron realidad. Los ojos de Ying Li instantáneamente se pusieron rojos. ¿Por qué? Ella preguntó desconcertada. Está claro que todavía queda mucho por hacer. Aún no me he confesado. ¿Es ese el final? La vida diaria de Yuan está a punto de terminar así. Obviamente todavía hay muchas cosas que quiero hacer juntos. Tan pronto como pensó en esto, Ying Li sintió el dolor de su corazón contraerse. Gu Yuan asintió sin piedad. Quebrar las lágrimas cayeron sobre la mesa, se rompieron en varios pétalos y se derramaron. La pera inglesa hundió la cabeza. Emani Pear, esta puede ser tu última oportunidad. ¿Qué estás haciendo? Ve y muestra tu corazón. En su corazón, Ying Lili se gritó a sí misma de esta manera. Sin embargo, el cuerpo no podía moverse en absoluto. Dominado por el dolor. Esa hipera Eiri, ¿por qué lloras? La voz dudosa de Gu Yuan llegó. Eiri Pera. La niña miró hacia arriba perpleja. Aún había lágrimas colgando de las comisuras de sus ojos y de sus mejillas. ¿Por qué y por qué hablar con mi piscina profunda y por separado? Entre palabras se escucha un sollozo perceptible. Obviamente lloré mucho. Gu Yuan extendió la mano y frotó el cabello rubio de Ying Li para mostrarle consuelo. Es solo que no puedo vernos durante un mes o dos, y antes de que Ying Li y su padre se fueran de viaje de negocios para estudiar. Eiri Pera. Los sollozos no se pueden detener inmediatamente, pero las lágrimas sí. Abismo y no has regresado para siempre. Ante el interrogatorio de Jing Lili sollozó. Gu Yuan negó con la cabeza confundido. Es solo volver a lidiar con algo, ¿cómo es posible que nunca regreses? Todavía tengo que ir a la escuela. 
Finalmente entré a la escuela secundaria Zonggu y allí hay todo tipo de relaciones interpersonales. Regresé antes del comienzo de la temporada escolar. Eiri Pera. La Tsundere se sintió asfixiada. La coautoría es solo un viaje de negocios o un viaje turístico. Fue ella quien entendió mal. Jin Li quería desesperadamente dejar de llorar y parecer menos avergonzada. Sin embargo, el sollozo no es algo que pueda detenerse por un tiempo. Ash by Put Future. Si en este momento hay un hueco en el suelo, es probable que las peras entren en él. Gu Yuan fue a servir un vaso de agua y se lo entregó a Ying Li. ¿De verdad tienes tanta reticencia hacia mí? Antes de que las palabras cayeran, Ying Li lo refutó gritando. No. No está claro. Yurina se cubrió el rostro de lado. Es obviamente una gran oportunidad. Es digna de ser la señorita Ying Li, y ella evitó fácilmente la oportunidad. ¿Por qué la señorita Iri siempre elige el bombardeo más intenso? En ese momento, la expresión de Arnie era un poco extraña. Ella miró a Gu Yuan y quiso verificar su idea. Vi a Gu Yuan asintiendo levemente hacia ella. Obviamente, tal como ella pensaba. El llamado ir al extranjero es en realidad ir a su mundo. Ve al mundo de los gigantes. Durante un mes, cada día Arnie pensaba en diversas cosas del mundo de los gigantes. Después de salir de la caja y aprender más información, Annie tiene una nueva perspectiva tanto sobre Malay como sobre Paradis. Ya fuera ella, el guerrero Malay o la gente de Paradis. Nadie tiene razón y nadie está equivocado. Entre el blanco y el negro, todos son grises. Sí, es solo porque las diferentes posiciones y los intereses conducen a una confrontación mutua. Cuando Arnie se dio cuenta de esto, no quiero volver a ese mundo más y más. Comparado con las ganas de volver a esa casa. Arnie ya no tenía esa urgencia en ese momento. Por el contrario, en este momento, al escuchar la decisión de Gu Yuan de ir al mundo gigante, su estado de ánimo se complicó sin ninguna razón. Pero lo que Gu Yuan pensó era muy simple. Actualmente, la fundación SCP ha tomado que... Incluso si está ausente temporalmente por un tiempo, la fundación SCP podrá funcionar con normalidad. Al mismo tiempo, la fuerza de Gu Yuan fue suficiente para contener la raíz anormal del mundo gigante. Después de contener el mundo de los gigantes. La fundación puede reponer un gran número de talentos. Y recursos inimaginables. Esto es un mundo. Especialmente en la isla de Paradis, también hay un mineral energético único llamado piedra de cascada de hielo. Esa es la fuente de la tecnología negra que impulsa los dispositivos móviles tridimensionales. Poder coleccionarlo en tus manos es de gran beneficio para el desarrollo de la fundación SCP. Incluso es posible construir un enorme refugio en el mundo gigante para transferir algunos de los elementos de contención difíciles al supramundo. Por lo tanto, es hora de poner en la agenda la recepción del gigante mundial. Antes del inicio de la temporada escolar, completa esta hazaña. La farsa en la mesa finalmente terminó. Ying Lili huyó de regreso a su apartamento ante el ridículo de Gu Yuan. Después de eso, Gu Yuan le explicó a You Li Nao sobre la fundación SCP. En su ausencia, esta chica también puede asumir la pesada responsabilidad. Yurina tiene la capacidad de liderar y tomar decisiones. También es hora de cultivar uno o dos. Por otro lado, Annie regresó a su habitación en silencio. Saca la ropa del cuerpo de entrenamiento que ha estado sellada durante mucho tiempo y póntela sobre tu cuerpo. Cuelgue el dispositivo motorizado tridimensional alrededor de su cintura. Arnie se acercó al espejo que iba desde el suelo hasta el techo y se miró tal como era. En comparación con la ropa deportiva de este mundo, el atuendo de este soldado la hacía sentir incómoda. Obviamente este vestido ha sido usado por más tiempo. Saque la cuchilla que corresponde al dispositivo motorizado tridimensional. El brillo metálico refleja el aspecto de Arnie. Por supuesto que no puedo luchar con tanta firmeza como Reiner. De principio a fin, solo fui un fantasma egoísta que solo pensaba en regresar y Arnie guardó el cuchillo y se encogió en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas y luciendo dolorido. Ella nunca fue una luchadora calificada. No poder hacer lo correcto. Conviértete en un guerrero malayo solo porque podrás recibir un buen trato y vivir. ¿Qué pienso cuando soy un compañero de la legión asesina? Arnie se acurrucó y murmuró. Una escena del cómic apareció ante los ojos de Arnie. Cuando los compañeros que han entrenado juntos durante tres años se matan a sí mismos, cuando los predecesores de las alas de la libertad se matan a sí mismos y deberías y no pienses en nada, vacía tu cabeza por completo para que no puedas escuchar el lamento. 
Después de todo, he sido una persona tan egoísta desde el principio hasta el final y en comparación con el pensamiento de Reiner, la firmeza de Betolder, probablemente dejará de pensar. De todos modos, emprende una misión y regresa a Malasia, regresa a ese hogar. Esa debe ser la idea. De hecho, este mes, Arnie también está huyendo de los problemas. Disfrute de la vida en este mundo pacífico. No fue hasta que Uze Yuan propuso ir al mundo gigantes que el problema volvió a presentarse ante él. Ella ya no podía escapar. Y. Un frasco apareció en la mano de Guze Yuan. Al abrir la tapa de la botella, Guze Yuan levantó la cabeza y bebió. Por supuesto, no es un agente de feminización. Esta es la sangre del mundo de Dios. Antes de llevárselo, Guze Yuan recogió un pequeño frasco para que el virus de luz negra devorara genes. La sangre le corrió por la garganta. Guze Yuan frunció el ceño. El cuerpo ha sido transformado. El recuerdo de Shen Daili apareció en su mente y Guze Yuan lo dejó de lado casualmente. No le interesaba conocer los recuerdos de un monstruo obsesionado con el canibalismo. Es más, había visto este anime de Kaoru. La raíz del poder es en realidad algo llamado Zelda RC. En comparación con las células ordinarias, las células RC pueden almacenar más energía, cambiar de forma y ser más resistentes. El alto contenido de células RC en el cuerpo, la aptitud física es naturalmente alta. Y Erci, de hecho, es el producto de la deformación de las células RC. La razón por la que solo pueden comer humanos o canibalizarlos es porque pueden proporcionar más energía. Después de que el virus de luz negra fagocitó las células RC, devolvió algunas características de las células RC de Guze Yuan. Las células pueden almacenar más energía. Además, las células pueden cambiar de cierto. Naturalmente, Guze Yuan no necesita comer personas y las características de la fotosíntesis gigante pueden proporcionar suministro de energía. En el camino hacia la evolución hacia una criatura definitiva, Guze Yuan dio otro gran paso. Alas negras se extendieron detrás de Guze Yuan. Era una estructura biológica parecida a una pluma. Pero más aterrador que el normal. Las células de Guze Yuan pueden almacenar más energía que las células RC ordinarias. Varias veces, incluso decenas de veces, las reservas de energía, de modo que cada pluma de esa ala se convirtió en una aterradora arma de destrucción. Al mismo tiempo, la mente de Guze Yuan se movía. Las alas negras se convierten en cristales blancos. Entre los golpes se oirá un sonido de metal chocando. Endurecimiento. Esta habilidad, originalmente debido al grave consumo de energía, Guze Yuan no ha dejado de usarla. Anuncios de Put Future. Pero ahora eso está bien. Las reservas de energía son abundantes y el endurecimiento se puede utilizar de forma informal. Retrayendo sus alas, Guze Yuan salió de la habitación. Hoy es el momento de viajar al mundo de los gigantes. Salga de la habitación de Arnie. Guze Yuan estaba a punto de llamar a la puerta, pero descubrió que la puerta estaba oculta. Empuja suavemente. Mira dentro. La habitación está limpia y ordenada. La colcha de la cama estaba doblada y no había rastros de uso. Guze Yuan estaba un poco desconcertado. Dando dos pasos hacia adentro, Guze Yuan encontró a Annie en la esquina. En ese momento, Arnie, acurrucado en un rincón de la pared, se encogió hasta convertirse en una bola y abrazó sus rodillas con fuerza. Vestido con el mismo atuendo que cuando los dos se conocieron. Desde debajo de su brazo, Guze Yuan podía ver el rostro de la niña. Hay marcas de lágrimas secas en la cara. Al ver esta escena, Guze Yuan suspiró impotente. Si Guze Yuan es solo un espectador que ha visto las obras de gigantes. Eso sí, el personaje de Arnie es en realidad muy desagradable. Mató a muchos personajes que pasaban sus días y sus noches con el público. Los medios son crueles y la actitud es repugnante. Sin embargo, ahora que se llevan bien, la Annie que Guze Yuan conoce es solo una chica algo egoísta. Annie, a quien Guze Yuan conoce, no ha hecho esas cosas y no las hará en el futuro. Es una persona diferente. Por lo tanto, al ver a Annie con tanto dolor, Guze Yuan también se lamentó uno o dos. El frío fue expulsado. Arnie estaba un poco desconcertado. La fogata de repente pareció calentarse. Mirar alrededor. El rostro del compañero era un poco ilegible. Ni Reiner ni mi casa podían ver con claridad. En ese momento, un hombre se acercó y la tomó en sus brazos. Ese es alguien que no debería estar aquí. Solo su rostro era tan claro. El cuerpo se estremeció levemente. Arnie se despierta de un sueño. Cuando abrí los ojos vi mis rodillas y el suelo. Arnie recordó que anoche parecía haberse acurrucado en un rincón y dormido. 
El calor volvió de nuevo. Arnie miró hacia arriba con extrañeza y vio al niño a su lado. El adolescente la sostuvo en sus brazos. El calor venía del cuerpo del niño. Fue una sensación muy tranquilizadora. Annie se quedó paralizado por un largo tiempo antes de volver en sí. No reprendió a Guza Yuan por su falta de respeto con una cara fría. Annie miró a Guza Yuan, mostró una sonrisa no muy bonita y dijo seriamente. Gracias. Guza Yuan se frotó el cabello. Ya que es tan doloroso, no regreses, iré sola. El plan original, que se basaba en mi capacidad limitada en ese momento, es diferente ahora. Incluso si no te necesito, aún puedo completar la contención del mundo gigante y traeré de regreso a tu padre. Es vergonzoso escapar, pero es efectivo. Cuando Annie escuchó esto, no supo cómo reaccionar por un momento. Escapar es vergonzoso, pero efectivo, repitió Annie. Pero él rápidamente negó con la cabeza. Me voy, hay algunas cosas que hay que hacer. Guce Yuan sonrió cuando escuchó esto y no dijo nada más. Los dos se sentaron en silencio en un rincón durante un rato. Entonces, Annie se separó del abrazo de Guce Yuan, se puso de pie y dijo con una sonrisa. Vamos, resolvámoslo rápido y entonces escaparé de todo mi merecido destino. Bajo el sol de la mañana, la sonrisa de Arnie pareció brillar un poco. Era una sonrisa que una niña nunca había tenido antes. Extendió la mano para levantar a Guce Yuan. Los dos salieron caminando. Ven a la fundación SCP. A lo largo del camino, todos los investigadores y experimentadores que pasaban saludaron a Guce Yuan. Guce Yuan le devolvió la sonrisa. Al pasar por la capa de investigación, Guce Yuan vio un laboratorio donde se estaban realizando experimentos en Etsy. A cargo del experimento, Guce Yuan era un poco familiar. Parece que se llama y dentro del terraplén. De todos modos, fueron los investigadores quienes originalmente se encargaron de estudiar el síndrome del adolescente. Parece que hay pocas personas que sean muy buenas con esas adolescentes. Por eso es muy querido por esa gente. Doctor Dine, ¿cómo le va? Por curiosidad, Guce Yuan dio un paso adelante y preguntó. El doctor Tinaí escuchó la pregunta de Guce Yuan y levantó la vista de su observación. Cuando vio quién venía, el doctor Dine sonrió. El doctor Dine siente un fuerte afecto por el hombre que liberó a las adolescentes. Además, ahora él también es su máximo jefe. Ha habido algunos avances y, como dijo el presidente, las células de este organismo son diferentes a las células humanas. Sin embargo, hay ciertas similitudes entre los dos, y la fase también es muy buena, y ahora estamos tratando de extraer las características para el trasplante. Hasta ahora ha ido bien y pronto deberíamos ver los primeros resultados. Guce Yuan asintió con satisfacción. Con la información que proporcionó, el progreso del experimento fue bastante rápido. Doctor Tiné, espero con ansias sus resultados, todo por la humanidad. Después de hacer las observaciones finales, Guce Yuan se fue con una sonrisa. Desde la capa de investigación hasta la capa de contención de luz. Ya hay bastantes contenciones aquí. El monstruo que pica ya no sabe hacia dónde correr. La mayor parte del tiempo correteando por el piso residencial. Guce Yuan fue a echar un vistazo a Shenda y Lishi. La otra parte todavía está en coma. Obviamente, el hecho de haber sido desenterrado tuvo un gran impacto. Guce Yuan se centró en verificar las medidas de contención de Shenda y Lishi. Las cadenas, los grilletes e incluso todo el espacio utilizado para la inmovilización están fabricados con aleaciones especiales y su resistencia está garantizada. Incluso las especies de clase S podrían no ser capaces de liberarse. Después de la inspección, Guce Yuan no se quedó. En el piso de contención de luz, busque una habitación que aún no haya sido aplicada. Guce Yuan sacó su documento de identidad y lo pegó en la puerta. Goteo, número 5, 1, nivel de confianza 5, Taumiel la habitación se abre. Con el anuncio, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Los dos entraron allí. Anne miró a Guce Yuan un poco nerviosa. Guce Yuan, por otro lado, tomó la mano de Anne y apartó el panel del sistema. Sugerencia. Este contenedor tiene el atributo coordenada, que puede abrir el portal mundial de coordenadas del contenedor. El mundo objetivo es gigante, que puede contener el anormal poder gigante. ¿Quieres abrir el portal ahora? Esta vez, Guce Yuan eligió sí. Entonces, el espacio frente a ambos comenzó a distorsionarse ligeramente. Un rayo de luz gira constantemente frente a él, formando gradualmente una puerta de luz. Arnie miró hacia la puerta, respiró profundamente y su mirada poco a poco se volvió firme. Pronto, pensó en una cosa más. 
Llevo aquí un mes y me temo que no podré meterme con la legión sin dar una razón razonable. Aniko fue aprendiz en el periodo 204. Hatch by Put Future desapareció durante un mes sin motivo. Si vuelves a aparecer, si no lo explicas bien, me temo que tendrás que ser arrestado. Gu Yuan negó con la cabeza cuando escuchó esto. Ni un mes, solo desapareciste por tres días. Cuando Annie escuchó esto, quedó un poco desconcertado. Ella vino a este mundo, obviamente ya pasó un mes. Gu Yuan no le explicó cuidadosamente a Abby. Según la inteligencia proporcionada por el sistema, Gu Yuan, que posee el sistema, es como un ancla del tiempo. El mundo en el que existe fluirá diez veces más lento que otros mundos. El flujo del tiempo se vuelve consistente solo cuando se activa la teletransportación entre mundos. Entonces Arnie vivió aquí durante un mes, pero solo habían pasado tres días en el mundo de los gigantes. Y ve al mundo de los gigantes y cierra el portal. El ritmo del paso del tiempo en el mundo gigante será diez veces más lento que aquí. El comienzo de la temporada escolar está a solo dos meses de distancia. Sin embargo, para Gu Yuan, hubo 600 días en el mundo de los gigantes. Casi dos años. Debería ser suficiente para contener el mundo de los gigantes. La puerta de luz va tomando forma y se estabiliza poco a poco. En ese momento, Gu Yuan giró su mano, sacó un objeto y se lo entregó a Annie. M1917 Northland Smith y Wiesen. Potenciadores mágicos que pueden resolver todos los problemas. Arnie tomó la pistola con una mirada perpleja. No es necesario cambiar las balas, el arma produce balas automáticamente y, después de seis disparos, tarda 10 segundos en generar tiempo automáticamente. Cuando es necesario se recurre al poder de los gigantes y esto se utiliza. Annie se sorprendió un poco, pero no dijo nada más y asintió. Después de todo, Annie ha visto muchos contenedores con propiedades inusuales. Gu Yuan también descubrió hace algún tiempo que la pistola de recompensa azul otorgada por este sistema en realidad tiene la característica de reposición automática. Más tarde, Gu Yuan levantó casualmente la enorme caja que estaba a un lado. Este es el equipo estándar preparado por la fundación por la mañana. Chalecos antibalas, fusiles automáticos, dagas tácticas, pistolas, balas, etc. Gu Yuan lo llevó consigo, listo por si acaso. Regresa y ficha a algunos investigadores en el mundo y ármalos. Mosquete de fusil automático, ¿no es eso pura, pura y primitiva violencia? El portal se estabilizó en este punto. Los dos se estaban preparando para partir. Gu Yuan de repente se golpeó la cabeza. Olvidé algo tan importante, Arnie, esto es para ti. Arnie parecía desconcertado. Entonces, vio que Gu Yuan sacó una pequeña botella de poción rosa de su bolsillo. En el momento en que vio la poción, la expresión de Annie se volvió feroz y quiso darle dos pies a Guce Yuan. Accesorios de computadora. La misteriosa poción que derribó a Arnie. Ante la mirada asesina de Annie, Guce Yuan colocó el accesorio de computadora en las manos de Annie. Con esto, encontrar una oportunidad para derribar a Reiner y Betol, estos dos gigantes de poder deben ser controlados. Guce Yuan dijo seriamente. La expresión de Arnie se distorsionó. Gu Yuan quedó fascinado con esta cosa. También ha sido. En resumen, fue un pasado muy enojado que recuerdo ahora. Como resultado, en un abrir y cerrar de ojos, este producto realmente le pidió que lo tomara y dejara a Reiner y a los dos. El humor de Arnie era bastante mixto. Pero al final todo salió bien. Luego, los dos caminaron hacia la puerta de luz de teletransportación que ya había tomado. Y... El momento en que entras por la puerta de luz. Sus ojos fueron instantáneamente envueltos por una luz dorada. Fue como un rayo dorado. Gu Yuan recordó el rayo dorado que había caído con estruendo cuando recogió a Annie por primera vez. Luego vino la sensación de vértigo. Es probablemente cien veces más intenso el sentimiento que se tiene cuando se produce un mareo por movimiento. Sensación somatosensorial muy pobre. Gu Yuan hizo un mal comentario sobre la puerta de luz de teletransportación. En el oscuro caos, parece que ha pasado mucho tiempo, y parece que ha pasado un momento. De repente, una luz apareció ante mis ojos. El campo visual se va recuperando poco a poco. Algo empezó a aparecer ante mis ojos. Una sensación de ingravidez llegó. Los dos aparecieron en el aire. Gu Yuan no entró en pánico en absoluto. Con un suave tirón, tomó a Lani que sostenía sus manos entre sus brazos. Gu Yuan observó el paisaje de abajo. Debajo hay parcelas de casas de tierra, del tipo bungalows muy atrasados. Algunas casas fueron destruidas. 
No hay ni una sola pizca de gente en todas partes. Es como una gran ruina. Guzeyuan aterrizó suavemente, sostuvo a Annie en la postura de una princesa, dobló ligeramente sus piernas y descargó el impacto. Annie, que estaba en sus brazos, ni siquiera se sintió sacudida. Ahora Guzeyuan, incluso si es arrojado desde mil metros en el aire. Esta carga también puede darte una ola de aterrizaje estilo superhéroe sin sufrir daños. Arnie, que estaba en sus brazos, estaba en coma. Tal como cuando apareció por primera vez. Obviamente, no pudo soportar el mareo de la teletransportación y se desmayó. Pero tal y como ocurrió entonces, Arnie pronto recobró el sentido y abrió los ojos. Saltando de los brazos de Guce Yuan, Annie aterrizó en el suelo, sus ojos vigilantes mirando a su alrededor. Después de observar más de cerca el paisaje de los alrededores, Annie parecía un poco sorprendida. Aquí está el distrito de Igansina. Isla Paradis, escenario de todas las tramas de los primeros gigantes. Todos los seres humanos de la isla viven detrás de tres altos muros y están protegidos por ellos. Los altos muros mantienen alejados a los gigantes y limitan a los humanos de la isla a un área circular. El muro más alto del exterior se llama Muro de María. También es el muro que Arnie, Reineris y Aobey destruyeron hace unos años. El muro de María fue atravesado y los gigantes invadieron el lugar, convirtiendo la zona más exterior en un infierno en la tierra. Y el área entre el muro de María y el segundo muro es el distrito de Shiganina. Un pequeño número de personas huyeron hacia el segundo muro, y la mayoría murió. Esta es también la ciudad natal de los protagonistas gigantes Eren y Mikasa. En ese momento se oyeron pasos pesados. Se oyeron pasos pesados, como un sonido rugiente, que hacía vibrar los tímpanos. Un gigante de 7 u 8 metros de altura cruzó la calle y caminó hacia los dos. El gigante es bastante elegante. No hay ninguna cubierta en todo el cuerpo, pero no hay ningún órgano de ningún tipo. Al leer cómics y anime, Guce Yuan ha visto gigantes durante mucho tiempo. Pero, míralo con tus propios ojos en este momento. Sin duda, una novedad fea. Guce Yuan comentó. Y Annie a su lado ya ha sacado la espada de su cintura. El arma equipada con el dispositivo móvil tridimensional es un cuchillo largo similar a una versión agrandada del cuchillo multiusos. H by Put Future. El cuerpo principal de la hoja es la hoja grande, dividida en secciones. Este diseño es para facilitar el reemplazo rápido de la cuchilla después de una gran cantidad de cortes. Guce Yuan agarró a la nerviosa Abby. Mirando al gigante que se acercaba gradualmente, Guce Yuan agarró casualmente un ladrillo y una piedra del suelo a un lado. Luego, con el brazo estirado, arrojó la mampostería hacia el gigante. La mampostería emitió un sonido de estallido. Al momento siguiente, se estrelló directamente sobre la cabeza del gigante. Al momento siguiente, la enorme cabeza explotó. Una gran cantidad de trozos de carne cayeron al suelo. El gigante de 7 metros de altura sacudió su cuerpo y luego cayó. Aplastar una casa directamente. Se levantó humo y polvo y los ladrillos y tablones de madera salpicaron. Arnie observó esta escena y cayó en lentitud. Ella giró la cabeza para mirar a Guce Yuan a un lado, un poco incrédula. ¿Eso es todo? El gigante sin escamas de 8 metros de altura se estrelló en su cabeza de esta manera y cayó directamente. Annie había visto la artillería del cuerpo. El poder de esa artillería probablemente no sea tan aterrador como el lanzamiento casual de Guce Yuan. Además, la precisión de Guce Yuan también es incomparable a la artillería. Una gran cantidad de vapor salió de la cabeza del gigante y salpicó carne y sangre. La puerta del gigante está en la nuca. Si no se corta la nuca, aunque se corten las extremidades, se corta la cabeza. Próximamente también será rehabilitado bajo el sol. Annie quiso acercarse y cortarle la nuca al gigante limpio. Pero Guce Yuan lo bloqueó nuevamente. No lo mates, deberías saber que es el gigante sin escamas. Arnie asintió. Ella era una guerrera malaya y naturalmente lo sabía. El gigante sin escamas es un hombre diano, formado después de inyectarle líquido cefalorraquídeo gigante. Guce Yuan asintió. Entonces, déjenlo morir, si tiene suerte, en el futuro, después de que recibamos el poder de los gigantes, es posible que pueda volver a convertirse en un humano. Los ojos de Arnie se abrieron. Un camino jamás imaginado. Sin embargo, no tardó mucho en sorprenderse y Annie escuchó a Guce Yuan continuar. Por supuesto, esto se basa en mi fuerza absoluta, y cuando estás solo después de ti, aún así deberías ser asesinado. No dudes porque tienes compasión por los demás, eso solo te hará daño. Arnie puso los ojos en blanco. No hay nada malo en esto. 
Sin embargo, si lo piensas bien, te darás cuenta de que este tipo está mostrando completamente su fuerza. ¿Cómo entramos al muro de Rose? Arnie preguntó. El muro de Rose, el segundo muro. Gu Yuan giró la cabeza para mirar la alta muralla de la ciudad a lo lejos. 50 metros de altura. Es casi tan simple como saltar. Gu Yuan dijo casualmente. Arnie. Y Arnie cayó en un largo silencio. Gu Yuan, por otro lado, observó el entorno en el distrito de Shigansina. Los gigantes no destruyen casas activamente, el objetivo son solo los humanos. Así que la mayoría de las casas aquí están realmente bien conservadas. Lo que pasa es que incluso las casas bien conservadas son extremadamente rudimentarias. El embrión del suelo está hecho de madera, por lo que parece que existe riesgo de fuga de aire. Solo se puede decir que en Paradis las condiciones de vida eran las duras de la Edad Media. Gu Yuan intentó identificar dónde estaba la casa de Allen. En el sótano de la casa de Allen, hay información sobre los malayos. Puede utilizarse como divulgación científica de la legión en el interior del muro. Sin embargo y... Ni el manga ni el anime pueden representar con precisión todo el distrito de Igansina. Naturalmente irreconocible. ¿Sabes dónde está la casa de Allen? Gu Yuan miró a Annie a su lado. Arnie meneó la cabeza. Bueno, no resultó de forma inesperada. Gu Yuan dijo impotente. Entonces olvídalo, entra en el muro de Rose. Luego ambos caminaron hacia el muro de Rose. Caminar por las calles abandonadas. Annie tenía gustos encontrados en su corazón. Aquí solía vivir mucha gente. Fueron ella y Reiner y Aobey, y los tres destruyeron el muro. Que mueran aquí innumerables personas y que este lugar se convierta en ruinas. En ese momento, Annie todavía sostenía la idea de que la isla estaba llena de demonios, lo cual era una visión de lavado de cerebro malayo. Después de vivir dentro de los muros, Annie comprendió poco a poco lo que había hecho. Matar la vida, poco a poco fue adquiriendo un sentimiento real. Gu Yuan arrojó las piedras que recogía del suelo de vez en cuando. Los disparos a la cabeza se realizan directamente a los gigantes que avanzan uno por uno. Ya sea la clase de 3 metros o de 10 metros. Sea extraño o no. Frente a Gu Yuan, en realidad no hay diferencia. De todas formas, una piedra quedará resuelta en el pasado. Sin embargo, Gu Yuan mató por completo a todos los gigantes de la especie Kixim. De ninguna manera, este tipo de gigante es demasiado letal para los soldados comunes. Si no lo matas, una especie extraña podría comerse a varios soldados. En opinión de Gu Yuan, a excepción de las personas que conocía, las vidas humanas tenían el mismo peso. La fundación SCP protege a la humanidad y elegirá el bando que sea más. Es más, a estos gigantes no se les puede llamar humanos antes de que el poder de los gigantes esté contenido. De esta manera, los dos llegaron fácilmente al fondo del muro de Rose. Si alguien ve esto quedará en shock. Después de todo, ningún ser humano puede hacerlo tranquilamente en una zona infestada de gigantes. Gu Yuan ya había observado que actualmente no había personal de patrulla en el muro de Rose. El mantenimiento de los muros es periódico. Gu Yuan le hizo una seña a Abby. Annie lo miró y finalmente, impotente, se arrojó a los brazos de Gu Yuan, sosteniendo el cuello de la otra parte con ambas manos. Gu Yuan sostuvo a Annie con una mano y una caja de equipo pesado en la otra. La figura presiona ligeramente hacia abajo. Entonces, los dos salieron como balas de cañón de la recámara y se dispararon instantáneamente hacia el cielo. El muro de 50 metros es infranqueable a los ojos de un humano normal. Sin embargo, para Gu Yuan, fue cuestión de un salto suave. Cataratas del Muro de Rose. Gu Yuan miró dentro de la pared. Este es el Distrito de Toros. Hay mucha gente en el Distrito de Toros. Las calles son bastante tranquilas. Nadie se dio cuenta de que había dos figuras más en la pared de Rose. Gu Yuan encontró un rincón donde no había nadie, saltó con Arnie en sus brazos y cayó al área de Toluster. Al observar el entorno familiar y desconocido que lo rodeaba, el corazón de Annie se complicó, pero su expresión cambió a su frialdad habitual. Terminar con todo aquí y escapar de esto por completo. Annie miró a Gu Yuan desde un costado. Mientras él esté ahí, incluso un fantasma egoísta como él debería poder tener un buen final. Fui a informar al cuerpo de entrenamiento. Dijo Arnie. Anuncios de Put Future. Gu Yuan asintió y observó a la niña irse. Tenía algo más que hacer. Arnie regresó rápidamente al cuerpo de entrenamiento. En la periferia, lo detuvieron. Después de confirmar la identidad, alguien fue a informar al instructor jefe del cuerpo de entrenamiento. 
Después de un rato, una cabeza calva se acercó rápidamente. Era Kate Shadis, oficial obispo del centésimo cuarto escuadrón de entrenadores. Es decir, el jefe máximo a cargo de Arnie. Cuando Kate vio a Arnie, primero se sintió aliviado y luego preguntó con cara fría. Arnie Leonard, dime, ¿a dónde fuiste durante los tres días que estuviste desaparecido? La expresión de Kate en el momento era aterradora. La sensación de opresión es aterradora. Sin embargo, no sirvió de mucho para Arnie. Hace tres días, durante las vacaciones del cuerpo de entrenamiento, solicité salir a comprar artículos de primera necesidad y, al salir, me encontré con traficantes de personas. Me secuestraron y me llevaron a la mazmorra del distrito vecino, y durante la venta, recuperé mi equipo y escapé. Arnie expresó la excusa que había sido preparada hace mucho tiempo. Afortunadamente, cuando cruzó, era el día de fiesta del cuerpo de entrenamiento, una vez al mes. De lo contrario, desaparecería de la nada dentro del cuerpo de entrenamiento, pero realmente no habría excusa para buscarla. La expresión de Kate era aún peor. ¿Quieres decir que un traficante de personas, al ver tu ropa, se atreve a secuestrarte? Annie llevaba la ropa del cuerpo de entrenamiento. De hecho, dentro del muro hay muchos traficantes de personas que se atreven a secuestrar a niños durante el día e incluso a robarlos y secuestrarlos. Sin embargo, no he visto a ningún traficante de personas que se atreva a tocar la frente de la legión. ¿No es eso buscar la muerte? Sin embargo, Arnie dijo con calma. Sí, tal vez porque tengo buena pinta y el precio de venta es alto, así que la otra parte asumió el riesgo. Pasé un mes en la sociedad moderna. Annie parece haber aprendido un poco de Guce Yuan. Ella puede decir este tipo de palabras sin dudarlo. Kate se quedó mirando a Arnie durante un largo rato. Al final, Kate se dio la vuelta y soltó una frase. Simplemente regresa, date prisa y entrena. Y luego se fue. Al ver a Kate irse, Arnie suspiró aliviado y luego caminó hacia el dormitorio del cuerpo de entrenamiento. Se dice que es un dormitorio, pero en realidad es una enorme casa de madera. Uno para niños y otro para niñas. Todos viven juntos y hay una separación entre varias personas. La higiene es deficiente y la privacidad es nula. Guce Yuan y los dos cruzaron muy temprano. En este momento el genio está brillando. Todavía no es tiempo de entrenar. La gente del periodo 204 también está descansando en el dormitorio. Acabo de llegar a la puerta, todavía no he entrado. Una muchacha joven empujó la puerta para abrirla. Los dos chocaron. La pequeña niña fue derribada por Arnie y quedó sentada en el suelo. Sin embargo, la niña habló primero. Lo siento. Arnie miró a la chica igualmente rubia con pensamientos encontrados. Extendió la mano y lo sacó del suelo. Gracias. Agradeció la niña antes de poder ver a la persona. Obviamente es un buen anciano con una personalidad súper buena. Cristiana. Su verdadero nombre es Istria. Arnie, que conoce la trama del gigante, conoce la identidad de la chica que tiene delante. La otra parte es la familia real del día. Arnie apartó esos pensamientos de su mente y dejó de pensar en ello. Lo que tiene que hacer ahora es ayudar a Guza Yuan a completar la contención del poder del gigante y luego escapar aquí. Y solo entonces Rista vio a la persona que lo derribó. Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa, e inmediatamente tomó la mano de Arnie con ambas manos con sorpresa. Arnie, finalmente has vuelto, todos están preocupados por ti, has estado desaparecido durante tres días, ¿estás bien? Ante la preocupación de Rista, Arnie meneó la cabeza con indiferencia. Secuestrado por traficantes y recién escapado. La actitud de Arnie era fría y Rista no se sorprendió. Al fin y al cabo, Arnie siempre ha sido así. Las palabras de Arnie hicieron que los ojos de Rista se abrieran. Secuestrados por traficantes de personas. Rista inconscientemente quería preocuparse por Arnie, pero no sabía qué decir. El sonido de los dos hablando en la puerta despertó al resto del dormitorio. Algunas personas salieron y vieron a Arnie, todos quedaron atónitos. Entonces todos se reunieron alrededor de Annie con preocupación y le preguntaron sobre su situación. Escucha las preguntas preocupadas de tus compañeros. El corazón de Arnie estaba extremadamente feliz en ese momento. Afortunadamente, conoció a esa persona y tuvo otras opciones y no tuvo que actuar como ellos, como originalmente estaba destinado. Trista notó atentamente que Arnie no estaba de buen humor. El pequeño cuerpo luchaba por mantener separados a todos. Todos, Annie acaba de regresar y necesita descansar, no hagan preguntas por el momento. Cuando todos oyeron esto, asintieron. Arnie miró a Arista. Trista le dirigió una linda sonrisa. 
qué persona tan gentil. Pero, recordando lo que le pasó a Arista antes. Y el destino del futuro original. Annie sintió que el mundo era extremadamente cruel. Después de eso, Annie siguió a todos al campo de entrenamiento. Los muchachos del centésimo cuarto cuerpo de entrenamiento también quedaron muy sorprendidos al ver reaparecer a Arnie. Dos de ellos, cuando vieron a Arnie, dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Reiner y Bertolt volvieron a ver a Arnie, algo tenso. Los tres son agentes encubiertos enviados por los malayos a la isla Paradis y son poseedores del poder de gigantes especiales. El objetivo del trío es encontrar el poder del legendario antepasado gigante y traerlo de regreso a Malay. Como resultado, su compañero Arnie desapareció repentinamente. Los dos no solo estaban preocupados por sus compañeros, sino también por si los tres estaban expuestos. Es un poco difícil. Todos se reunieron al lado de Arnie. Arnie, ¿dónde has estado estos tres días? ¿Por qué desapareciste de repente? Reiner preguntó. Fui secuestrado por traficantes de personas antes de escapar. Arnie volvió a sacar a relucir la razón inventada. Cuando todos oyeron esto, abrieron mucho los ojos y se pusieron furiosos. Reiner y Betolt se sintieron aliviados en secreto. Es bueno sin exposición. Guce Yuan casualmente encontró un rincón secreto y enterró la caja armada. Con esta cosa es realmente difícil actuar. Posteriormente, Guce Yuan comenzó a deambular por la zona especial de toros. Las calles son de tierra y el ambiente es muy preocupante. De ninguna manera, el nivel de tecnología en la Edad Media, más la amenaza de los gigantes. Es difícil preguntar qué tan alto es el mundo dentro de los muros en términos de infraestructura. Pase por un puesto que vende manzanas. Guce Yuan quería comprar una manzana para probar, y luego recordó que no tenía dinero en este mundo. Solo se puede hacer. En ese momento se escuchó un ruido proveniente de la calle a lo lejos. H by Put Future. Guce Yuan buscaba prestigio. Entonces vi que la puerta del muro de Rose se abría lentamente en ese momento. Un grupo de soldados montados en altos caballos entraba en la muralla a través de la puerta. Estos soldados están vestidos con los mismos trajes que Arnie. La única diferencia es que el emblema en su pecho y detrás de ellos no son dos espadas cruzadas, sino alas blancas. Esas son las alas de la libertad. Representa al cuerpo de investigación que anhela la libertad. Hay tres tipos principales de legiones dentro de los muros. Regimiento de guarnición encargado de la inspección y protección de las murallas. Un cuerpo de investigación encargado de indagar la verdad sobre el gigante extramuros. Un regimiento de gendarmería responsable de proteger a la familia real y mantener el orden. Y ahora esta escena es el regreso del cuerpo de investigación que fue a investigar fuera del muro. La multitud era ruidosa, expresando su bienvenida y afecto por el cuerpo de inspección. El comandante Erwin es demasiado confiable, y desde que Alvin se convirtió en el comandante del regimiento, el cuerpo de inspección nunca ha sido derrotado. Vaya, ¿ese es el Capitán Levy? Se dice que el Capitán Levy solo puede derrotar a 100 soldados. Winx of Freedom es tan hermoso, por la libertad de nuestra raza humana, sigue luchando, lucha con los gigantes de afuera. El sonido de la discusión llegó a los oídos de Guce Yuan. Guce Yuan miró hacia la cima del equipo. Al frente estaba un hombre de mediana edad. La apariencia de la otra parte no es sobresaliente. Sin embargo, el rostro decidido, así como el impulso que rodea el cuerpo, transmiten a las personas una sensación de extrema confianza. Comandante Erwin. Comandante del cuerpo de inspección. Este es el mundo de los gigantes, y Guce Yuan quiere reclutarlo al máximo e incluirlo en el objetivo de la fundación SCP. Guce Yuan se puso la capucha y se metió entre la multitud. Sentado en el caballo, Alvin miró hacia adelante, pero en realidad sus pupilas estaban desenfocadas. Estaba pensando en la información obtenida de esta investigación extramuros, así como en las anomalías. Por alguna razón, en el distrito de Igansina, varios gigantes tenían cabezas dañadas y estaban siendo reparadas cuando fueron encontrados. Ocasionalmente, los gigantes resultan heridos en acción. Pero como los gigantes se recuperan rápidamente, es raro verlos heridos. Y al mismo tiempo, varias, y todas ellas, con lesiones en la cabeza, lo cual no tiene precedentes. Alguien atacó al gigante. Punto. Tal juicio apareció en la cabeza de Erwin. Luego tuvo que pensar por qué los atacantes estaban fuera del muro. ¿Por qué atacar a los gigantes? ¿Este atacante representará una amenaza para la humanidad y podrá ser utilizado por el cuerpo? Tal como estaba pensando Erwin. Entre la multitud, parece que debido a la multitud, una persona se cayó. 
El hombre llevaba una capa negra y cubría su cabeza, por lo que no podía ver con claridad. Y la dirección en la que cayó el hombre fue frente a su caballo. Erwin inmediatamente recobró el sentido, extendió la mano y tiró del hombre. Pero al momento siguiente, las pupilas de Erwin se encogieron de repente y su expresión se sobresaltó un poco. El hombre se levantó, hizo una reverencia a Erwin y rápidamente desapareció entre la multitud. Erwin inmediatamente levantó la mirada para buscar. Sin embargo, no pude encontrarlo. La capa negra obviamente debería ser visible entre la multitud. Pero desapareció en el mismo momento en que desapareció entre la multitud. Levi percibió la anormalidad de Erwin y se apresuró a alcanzarlo. Erwin, ¿qué pasa? El soldado comandante preguntó con voz profunda. Erwin miró su mano. Justo ahora, cuando fui a ayudar al hombre con la mano, había una nota extra en ese momento. Fue el hombre quien silenciosamente lo puso en su mano. Al ver la nota extra en la mano de Erwin, Levi frunció el ceño. Erwin guardó la nota en silencio. Como esa persona usaba ese medio para transmitir información, no quería ser descubierto por extraños. El cuerpo de inspección regresó rápidamente a su cuartel general. Erwin llegó a su habitación. También le siguió Levi. Sin decir mucho, Erwin sacó la nota y la desdobló. El contenido de la nota hizo que los ojos de Erwin se abrieran instantáneamente. Levi se inclinó para echar un vistazo y no pudo evitar suspirar. Vi que la nota decía. Dos preguntas. Uno hay un ser humano más allá de los muros. Dos cuál es la verdad sobre los gigantes. La respuesta a la pregunta uno es. Sí, hay seres humanos, cien veces más seres humanos que dentro de los muros. La respuesta a la pregunta 2 es y por favor, ven a mí. Al mirar el contenido de la nota, Erwin cayó en una profunda reflexión. Levi, por el contrario, parecía un poco irritable. Este tipo de inteligencia es completamente como una trampa, Erwin, no irás. Cuando Erwin escuchó esto, volvió en sí y asintió con una expresión seria. Este tipo de información, aunque sea una trampa, debe ser descubierta, y ese es el deber del cuerpo de investigaciones. La ubicación está dentro del muro, la otra parte no tiene restricciones de seguidores, incluso si es una trampa, tenemos la capacidad de liberarnos. Levi cortó y luego dijo Entonces llévame digno de 100 soldados, la fuerza del comandante no se agota. Incluso si fuera una trampa, el capitán Levi confiaba en que podría superar el asedio. Con el tiempo. El crepúsculo envolvió el mundo dentro de los muros. Debido a los altos muros, la puesta de sol parece llegar antes en Paradis que en otros lugares. En la oscuridad de la noche, dos personas del cuartel general del cuerpo de inspección salieron. Al mismo tiempo, varias personas, en la oscuridad, seguían a los dos individuos de forma oculta, moviéndose constantemente entre los tejados. Erwin llegó al lugar especificado en la nota. Estaba junto al muro de Rose, un rincón inusualmente remoto. En ese momento ya había una figura parada allí. Sin una identificación cuidadosa, Erwin pudo determinar que esta persona fue quien le entregó la nota. Erwin y Levi estaban a unos metros de distancia. ¿Cuál es el propósito de su excelencia al traerme aquí? Erwin miró la figura, había fanatismo en sus ojos, pero fue reprimido y preguntó con voz profunda. En ese momento, la figura se giró y se quitó la capucha. Mira esa cara joven que es un tanto inesperada. Erwin estaba un poco desconcertado. Levi resopló fríamente en ese momento. Pequeño fantasma, no inventarás mentiras para entretener al cuerpo de investigación. Gu Yuan miró a los dos y suspiró con cierta emoción. Oye, tengo que encontrar una manera de fichar a estas dos personas y atraerlas a la fundación SCP. Este es un talento excepcional en cuanto a toma de decisiones y alto nivel ejecutivo. Luego mira hacia la oscuridad que hay a tu alrededor. A simple vista es casi imposible detectar alguna pista. Pero con la poderosa percepción de Gu Yuan, pudo descubrir que había más de una docena de personas acechando en la oscuridad circundante. Anuncios de Put Future se esconden en la oscuridad, en los rincones, sobre los ladrillos, en los árboles. Estas personas también son élites de combate. Solo es necesario realizar una formación moderna y equiparse con equipos más avanzados. Casi un contingente móvil calificado. Al notar la mirada de Guce Yuan, tanto Erwin como Levi se sorprendieron. Esta operación fue realizada por la verdadera élite del cuerpo de investigaciones. Está afiliado con Levi Klasian Hiban. Pero el otro partido vio fácilmente la emboscada. El poder detectivesco de este hombre es sencillamente aterrador. Vuelve a fijar tu mirada en Erwin. Guce Yuan dijo con una sonrisa. Comandante Erwin, dos preguntas, ¿cree que haya humanos viviendo fuera de los muros? 
Cuando le vio yo esto, estuvo a punto de atacar. Vienen aquí a buscar respuestas, no a que les hagan preguntas. Pero fue tirado por Erwin. El líder del regimiento miró a Guza Yuan y dijo con voz profunda. Ambas preguntas son las que mi cuerpo de investigación está buscando, pero hasta el momento no podemos llegar a una conclusión. Guza Yuan negó con la cabeza. No, le pregunto a usted qué piensa, comandante Erwin. Esto hizo que Erwin frunciera el ceño. Después de un breve silencio, Erwin de repente dijo. Hay humanos fuera de los muros, ¿verdad? Y los gigantes, de hecho, son seres humanos. Tan pronto como Erwin dijo esto, la mayor reacción fue leve a su lado. Miró al comandante del regimiento que estaba a su lado con los ojos muy abiertos. Erwin, ¿de qué estás hablando y...? Los miembros del cuerpo de investigación, que estaban escondidos en las sombras, también estaban desconcertados y conmocionados en ese momento. ¿Los gigantes son personas? ¿Cómo es esto posible? Guce Yuan, por otro lado, sonrió y aplaudió cuando escuchó esto. Es el comandante Erwin. Actualmente, la trama del mundo de los gigantes aún se encuentra en sus etapas iniciales. Alan Jaeger aún no se ha convertido en un gigante. El cuerpo dentro del muro no sabía que alguien pudiera revelar esta información. Sin embargo, la aparición de gigantes super grandes y gigantes acorazados, así como su desaparición de la nada, todavía deja lugar a cierta especulación. Basándose únicamente en esta información esporádica, Erwin ya había adivinado la respuesta básicamente correcta. Después de todo, este comandante del cuerpo de inspección siempre ha planeado el futuro de la humanidad en los peores casos. Esta es también la razón por la que, después de que Erwin se hizo cargo del cuerpo de inspección, las investigaciones extramuros del cuerpo de inspección rara vez resultaron en un gran número de bajas. Después de aplaudir, Guce Yuan bajó la mano y dijo con voz profunda. El mundo es grande y hay un área mucho más amplia fuera de los muros, cien mil veces la población dentro de los muros. Pero los gigantes, solo aquí, dentro y fuera de este mundo construido por muros, están inundados. La razón es sencilla, la esencia de los gigantes es humana, transformada por un tipo especial de ser humano. La raza de todos los humanos dentro del muro se llama el Dianos, una raza que puede convertirse en gigantes. Estas palabras provocaron que todos los presentes cayeran en un silencio conmocionado. Levi miró a Guce Yuan, y su mano ya había agarrado el cuchillo largo en su cintura. Este tipo simplemente está diciendo tonterías. Si lo que dijo es cierto, entonces ¿cuál es el sacrificio del cuerpo de inspección durante tantos años? En su cajón, ¿qué pasa con el montón de insignias de alas de la libertad en el polvo? ¿Es todo una muerte sin sentido? ¿Solo matar a sus propios compatriotas? En ese momento, Erwin parecía inusualmente tranquilo. Él asintió. Así que ese es el caso, un argumento muy novedoso, ¿hay alguna evidencia? Sin negar ni afirmar, lo que Erwin quería eran pruebas. Guce Yuan asintió. Por supuesto que la hay, y es una evidencia concluyente. Al momento siguiente, una gran cantidad de vapor brotó repentinamente del cuerpo de Guce Yuan. ¿Qué? Levi inmediatamente sacó los cuchillos dobles de su cintura y miró atentamente el vapor. Las pupilas de Erwin se encogieron de repente, pensando en la escena donde el supergigante y el gigante blindado desaparecieron antes. En la oscuridad se escuchó un rápido sonido de metal rozando. Ese es el sonido de un dispositivo motorizado estéreo. Al mismo tiempo, varias personas salieron corriendo de la oscuridad y se reunieron alrededor del vapor, esperando en una formación apretada. Justo cuando todos miraban nerviosamente el vapor que oscurecía su visión. De repente, una enorme palma surgió del vapor. El vapor se dispersó instantáneamente. Gigante. El dispositivo móvil tridimensional alrededor de la cintura de Levi emitió un bloqueo de gancho y voló hacia ese brazo, listo para matar de inmediato al gigante que apareció de repente. Pero cuando vio la imagen completa bajo el vapor, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Debajo de ese vapor solo quedaba parte del esqueleto y un brazo enorme. Guce Yuan sacó su mano del esqueleto y arrancó el nervio conectado. Después de salir del esqueleto, el enorme brazo comenzó a emitir vapor lentamente. Levi, detente. Erwin inmediatamente dio la orden de parar. Y Levi ya llegó frente a Guce Yuan. Todos los cuerpos giraron y los dos cuchillos en sus manos cayeron hacia Guce Yuan con inercia. Este tipo es demasiado peligroso. Al escuchar las instrucciones de Erwin, Levi quiso detener abruptamente el movimiento. Pero bajo la inercia, es difícil detenerse por completo. Pero al ver eso, Guce Yuan no solo no retrocedió, sino que dio un paso adelante. 
Manos extendidas, pellizcando los brazos de Levi con precisión. Levi en rápido movimiento se detuvo instantáneamente. Los cuchillos dobles en su mano se detuvieron en el aire. Los ojos de Levi se abrieron. ¿Cómo es posible? Levi nunca había visto a nadie más fuerte que él. Y este tipo frente a él puede ser juzgado solo por la acción que está sucediendo ahora mismo. La otra parte no solo es más fuerte que él, sino que es casi aplastante. Gu Yuan soltó su mano. Levi se apartó y miró a Gu Yuan con asombro en sus ojos. Gu Yuan dejó de prestarle atención y volvió su mirada hacia Erwin. Esa evidencia debería ser suficiente para demostrar algo. Erwin asintió solemnemente. Dado que los seres humanos pueden ser gigantizados, la inteligencia que dijo Gu Yuan tiene más del 90% de credibilidad. Pero en ese momento, una persona se precipitó de repente hacia el cuerpo del gigante que estaba burbujeando con vapor. Capitán Anji. Los gritos en el fondo eran, sin duda, un poco desgarradores. Anji San. Loco por la ciencia. Apasionado por el estudio de los gigantes. En ese momento, se arrojó directamente sobre el cuerpo del gigante humeante. Gigante. Anji gritó, y luego casi se quemó porque el vapor estaba demasiado caliente y se sentó en el suelo. Alguien detrás de él lo siguió, con expresión dolorosa e impotente. Capitán Anji, es demasiado peligroso. Por favor, manténgase alejado. Sin embargo, no puede contener al fanático Anji en absoluto. Cuando Gu Yuan vio esta escena, no pudo evitar ayudar. H by Put Future. ¿Por qué la trajiste aquí? Al escuchar la pregunta de Gu Yuan, Levi inconscientemente hizo un sonido interrogativo de almeja. Pero mira la actuación de Anji. Levi se quedó sin palabras. Erwin volvió a sus cabales y pensó profundamente. ¿Puedes contarme algo sobre el mundo fuera de los muros? Gu Yuan asintió. Eso es lo que quería decir. Erwin es la clave para transformar el mundo dentro de sus muros. Empecemos por la gente del de día. Gu Yuan comenzó a popularizar la verdadera historia del mundo gigante. Como antepasado de los esclavos, Yumir, accidentalmente entró en contacto con insectos grotescos y obtuvo el poder de los gigantes. Sin embargo, incluso con el poder de los gigantes, el antepasado Yumir todavía se sometió al rey original Fritz. Bajo la ambición del rey original Fritz, el antepasado Yumir utilizó el poder de los gigantes para devastar el mundo y conquistar el territorio. Durante el asesinato del primer rey Fritz, murió la primera antepasada Yumir y sus hijos se la comieron. El poder de los gigantes fue heredado y dividido entre nueve gigantes inteligentes. Todos los eldianos existentes, todos descendientes del antepasado Yumir, tienen el potencial de transformarse en gigantes. El descendiente del rey Fritz no pudo soportar seguir devastando el mundo y llegó a la isla con la mayoría de los eldianos. Los eldianos estaban confinados entre tres muros y protegidos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, con el poder del gigante antepasado, modifica los recuerdos de todas las personas y forja el mundo actual dentro del muro. Los malayos, el estado que controlaba parte de los eldianos, lavaron el cerebro y controlaron a los siete gigantes de la sabiduría. Los malayos utilizaron a los siete gigantes de la sabiduría para continuar la guerra, lo que provocó que todos los que estaban afuera estuvieran resentidos con los eldianos. Debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, el poder de los gigantes gradualmente se volvió difícil de aplastar en la situación de batalla, y los malayos comenzaron a tener sed de los gigantes ancestrales. Debido a que el gigante ancestral tiene el poder de las coordenadas legendarias, puede controlar a todos los gigantes y puede lanzar el sonido de la tierra. Las tres murallas de la isla Paradis están en realidad compuestas por innumerables gigantes de gran tamaño, endurecidos. El llamado sonido de la tierra significa que innumerables gigantes super grandes dentro del muro de la liberación pisan cada parte del mundo. La inteligencia está claramente explicada a un lado. Todos los integrantes del cuerpo de investigación presentes cayeron en una enorme confusión. Entonces, ¿el enemigo al que se enfrentan no es en realidad un gigante? ¿Pero cien mil veces más humanos que ellos? ¿Cómo se podrá lograr la libertad que busca el cuerpo de investigación? Levi miró inconscientemente a Erwin, esperando su decisión. Pero y... Erwin, ¿por qué te ríes? Levi miró a Erwin desconcertado. Al oír esto, Erwin se quedó atónito e inmediatamente dejó de sonreír. Cuando era niño, mató a su padre por ignorancia. El padre de Erwin era un profesor que enseñaba historia. El joven Erwin tenía preguntas sobre la historia de Paradis. No hay humanos fuera de los muros, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Se dirigió a su padre en busca de respuestas. 
Y la respuesta del padre fue que tal vez los libros de historia eran falsos. Más tarde, en conversaciones con sus compañeros, Erwin expresó la idea de que la historia es inventada. Escuchado por el gobierno real de Paradis. Como resultado, Erwin perdió a su padre. El remordimiento por su ignorancia juvenil, Erwin convirtió este arrepentimiento en un deseo como su motivación para seguir adelante. El deseo de Erwin era demostrar que había humanos fuera del muro y ver la respuesta correcta para su padre. Y en este momento, el deseo está casi cumplido. Pero luego, tuvo que cumplir con su deber como comandante del cuerpo de inspección. Los gigantes de gran tamaño y los gigantes de armadura son gigantes inteligentes enviados por los malayos para buscar el poder de los gigantes ancestrales. Los humanos pueden convertirse en gigantes, así que estos dos gigantes inteligentes también están mezclados en la pared. Erwin preguntó. Su problema es lo primero que hay que solucionar dentro del muro en estos momentos. Erwin no se quedará confundido ante ninguna escena, sino que buscará activamente una manera para que la humanidad sobreviva. Guce Yuan asintió. Está mezclado, pero ya he enviado a alguien para resolverlo, y el comandante del regimiento no tiene que preocuparse por eso. Erwin se quedó en silencio por un momento y volvió a preguntar. El Archaeopteryx es el poder del rey Fritz, así que ahora y si la realeza actual tiene al antepasado gigante, pero deja morir arbitrariamente a los humanos dentro del muro. Entonces Erwin encontrará una manera de matar a Wang Zheng. Guce Yuan chasqueó los dedos. Ese es el problema, el actual gobierno real no es una verdadera familia real. Sobre el trono está el pseudo rey, una marioneta impulsada por los nobles, y el antepasado se ha perdido. Los ojos de Erwin se entrecerraron, mirando a Guce Yuan y preguntando. ¿Quieres que derroque al gobierno real? Las palabras no sorprenden y la muerte es interminable. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos del resto del cuerpo de inspección se abrieron. Si la información anterior solo conmocionó a estos soldados, ahora es miedo. Después de todo, si las palabras de Erwin fueran escuchadas por el pueblo real. Todo el cuerpo de inspección tuvo que ser purificado. Guce Yuan sonrió felizmente. Comunicarse con Erwin fue muy fácil. El hombre que tiene delante siempre pone en primer lugar la esperanza de la humanidad. El nombre falso de Wang Zhen que otros no se atreven a tocar, él puede cruzarlo fácilmente. La sonrisa de Guce Yuan ya le había dado una respuesta a Erwin. Erwin miró fijamente a Guce Yuan durante un largo rato y respiró profundamente. ¿Cuál es el propósito de esa excelencia? Hablando de eso, todavía no sé el nombre de su excelencia. Mi nombre es Guce Yuan. Señaló a Erwin y luego a los muchos soldados que lo rodeaban. Mi propósito es salvar a la humanidad. Aquí termina la conversación. Aunque todavía había mucha información desconocida, Erwin no continuó preguntando. Primero tenía que confirmar la autenticidad de la información que Guce Yuan había dado hasta ahora. Además, con esta información por el momento, le basta para estar ocupado durante mucho tiempo. Al final de la conversación, Erwin preguntó su excelencia Guce Yuan, entonces, ¿qué hará a continuación? Guce Yuan lo pensó e inmediatamente chasqueó los dedos. Por favor haz una cosa, ponme en ese lugar. Un soldado del cuerpo de inspección se llevó a Guce Yuan. Angie estaba atado en ese momento. Ella miró en la dirección en la que se fue Guce Yuan, con los ojos llenos de anhelo. Este es un ser humano que puede transformarse en un gigante. Materiales de investigación vivos. Realmente quiero estudiarlo. Sin embargo, la sujetaron con fuerza y solo pudo gemir levemente. Los soldados que la sujetaban casi lloraban. Capitán Angie, por favor obedezca las órdenes del comandante, el gigante es muy peligroso. Por otro lado, Levi miró a Erwin con una expresión sombría. Anuncios de Put Future. Oye, Erwin, ¿no crees que lo que dijo sea cierto, verdad? Erwin meneó la cabeza. Cualquier información no confirmada debe tomarse con cautela, pero hasta ahora definitivamente está de nuestro lado. A continuación, nuestra tarea es investigar la verdad, que es de lo que siempre se ha encargado el cuerpo de investigación. Levi resopló, cruzándose de brazos y apoyándose contra la pared. Erwin dijo de repente, después de pensarlo profundamente. Levi, ¿qué tan buena es su habilidad para pelear? Levi dudó por un momento cuando le preguntaron, y luego dijo con voz profunda. Es muy fuerte. Me temo que ni siquiera yo puedo contenerlo, es un monstruo que no parece un humano en absoluto. Levi es una persona segura y confía en sí misma. Pero, debido a esto, después de ese breve enfrentamiento, Levi comprendió que la otra parte definitivamente lo aplastaría. Erwin asintió. 
El poder de combate más fuerte del cuerpo de inspección no se puede restringir de manera efectiva, por lo que solo pueden estar en guardia. Miró en la dirección donde se fue Guce Yuan. Quiere unirse a la centésima cuarta promoción de soldados en formación. Me temo que entre esos soldados en formación hay gigantes. Pero pronto Erwin retiró la mirada. Sin embargo, ahora es necesario priorizar otra información, por lo que Levi debe tomar medidas. 000 Al anochecer, Annie salió del dormitorio. Llegó a la esquina del cuerpo de entrenamiento. Había dos figuras paradas allí. Reineris y Aobey. Cuando vieron llegar a Annie, ambos se pusieron serios. Annie, has estado desaparecida durante los últimos tres días. ¿Dónde has estado? ¿Alguien se ha dado cuenta? Liner preguntó con urgencia. Annie meneó la cabeza. Fue secuestrado por traficantes de personas sin ser descubierto, y sin el poder de un gigante, sería muy problemático escapar. Al oír esto, ambos quedaron atónitos. Pensaron que la declaración anterior de Annie era para mentir a otras personas en el cuerpo de entrenamiento. Pero resultó ser cierto. Por un momento, Reiner también se sintió un poco culpable. Lo siento, estaba demasiado nervioso. Después de pensarlo un rato, Reiner agregó. Después de graduarnos del cuerpo de entrenamiento, realizaremos otro ataque. Atrae rápidamente al gigante ancestro y recupera las coordenadas, y podremos volver a casa. La expresión de Annie no se puede ver claramente en la noche. ¿Ir a casa? Y ella murmuró en voz baja. Sus dedos sostenían el frasco de medicina en su bolsillo. Reiner y los otros dos no notaron nada inusual en Annie. Después del contacto confidencial, regresaron a sus dormitorios. A la mañana siguiente, el sol acababa de salir. Ya ha sonado el silbato de la asamblea. El centésimo cuarto grupo de soldados de entrenamiento llegó rápidamente al espacio abierto para reunirse. Sin descuidos. Después de un largo periodo de entrenamiento, estos niños y niñas tienen cierta apariencia de soldados destacados. El instructor Calvo se paró al frente, observando a todos reunirse y asintió con satisfacción. El soldado de entrenamiento número 104 miró detrás de Kate con extrañeza. Allí estaba un hombre joven con cabello negro y ojos negros. Una apariencia así es extremadamente rara en la isla. Pequeños muchachos, un nuevo compañero se unirá a ustedes hoy, Guce Yuan, preséntate. El joven de cabello negro y ojos negros dio un paso adelante. Guce Yuan nació en el distrito de Shiganxina. Muchos soldados en entrenamiento miraron a Guce Yuan, llenos de dudas. Distrito de Shiganxina. Esa fue la zona que cayó hace unos años. Y entre los muchos soldados que se entrenaban, cuatro de ellos abrieron los ojos en estado de shock. Annie no entendió por qué Guce Yuan aparecería aquí. Y los otros tres son el trío protagonista. Allen y su amigo Armin miraron inconscientemente a mi casa. Con cabello negro y ojos negros, solo habían visto a mi casa desde que eran jóvenes. Además, esta persona era del distrito de Shiganshina como ellos. Los ojos de Kate escanearon las reacciones de todos y finalmente se posaron en Guce Yuan. No entendía por qué el cuerpo de inspección había metido de repente a una persona en el cuerpo de entrenamiento. Vamos. En realidad esto va contra las reglas. Después de todo, el centésimo cuarto grupo de soldados de entrenamiento ha pasado por mucho entrenamiento básico. Todos han comenzado a practicar dispositivos de maniobra tridimensionales. Sin embargo, el propio Erwin habló y Kate estuvo de acuerdo. Inconscientemente, Kate preguntó. Guce Yuan, ¿cuál es tu propósito al entrenar al cuerpo? Esta es una pregunta por la que todo recluta debe pasar. Y la respuesta de Guce Yuan es, estoy aquí para salvar a la humanidad. Esta respuesta hizo que todos se sintieran absurdos. Algunos chicos incluso se rieron. Aparecieron líneas negras en la cabeza calva de Kate. Este tipo es completamente irreal, ¿no? Ser elegido en línea. Al final, Kate no dijo nada sarcástico. Después de todo, este tipo fue traído por Erwin. Kate tenía mucha confianza en Erwin. Después de todo, Kate era el antiguo jefe del cuerpo de inspección. Guce Yuan se enfrentó a muchos soldados en entrenamiento. Comienza el primer punto del día, el entrenamiento físico, 20 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Por orden de Kate, comenzó el entrenamiento de hoy. Durante la carrera, todos miraron a Guce Yuan intencional o involuntariamente. Este compañero que apareció de repente era realmente, sorprendente en todos los sentidos de la palabra. Tiene cabello negro y ojos negros, rompe las reglas del cuerpo de entrenamiento y es súper guapo. 
Las chicas lo miraron intencional o involuntariamente y luego rápidamente apartaron la mirada. Debido a la participación de Guce Yuan, todos estaban un poco distraídos mientras corrían. Guce Yuan, por otro lado, mantuvo su ritmo ni demasiado rápido ni demasiado lento, manteniéndose en el medio del equipo. Este nivel de ejercicio ni siquiera es un paseo para él. Ani miró fijamente a Guce Yuan, queriendo acercarse y preguntar. Sin embargo, esto fue obstaculizado por la gente que lo rodeaba. Especialmente Lena y Beckham. Solo puedo rendirme. El entrenamiento de la mañana transcurrió rápidamente. Durante la comida, Guce Yuan se sentó solo en un rincón, masticando simbólicamente la comida seca. Movilizó sus células y cortó el sentido del gusto. Desagradable. Solo finge. En ese momento se acercaron tres personas. Guce Yuan miró hacia arriba y vio que eran Allen, Armin y Mekasa. Allen se sentó frente a Guce Yuan de manera familiar. Hola, mi nombre es Eren Jaeger, este es Armin y esta es mi casa, también somos del distrito de Shigansina y Guce Yuan les sonrió a los tres. Los tres jóvenes no pudieron evitar quedarse atónitos cuando vieron la sonrisa de Guce Yuan. La afinidad es demasiado fuerte. Al principio, Armin y Mekasa todavía estaban un poco avergonzados, pero en este momento, se dejaron llevar por completo. Hola, seré tu acompañante en el futuro, por favor avísame. Guce Yuan decía rutinariamente palabras de escena. Eren sonrió y asintió. Sí, claro, será un compañero a partir de ahora. Para Guce Yuan, que es igual en su ciudad natal, los tres tienen diferentes grados de buenos sentimientos. Hablamos un rato. Hatch by Put Future. Guce Yuan descubrió que Allen y Armin estaban un poco ansiosos por hablar. Simplemente pregúntame cualquier cosa y, si lo sé, te responderé. Estas palabras resolvieron instantáneamente el dilema de ambos. Armin le sonrió a Guce Yuan en agradecimiento y luego preguntó. Guce Yuan, también tienes cabello negro y ojos oscuros, muy similar a Mekasa, ¿la conoces a ella o a su familia? Hay muy pocos orientales en la isla, por supuesto, no hay nombres étnicos en la isla. Mi casa fue secuestrada por traficantes y su madre fue asesinada por traficantes. Es porque hay poca gente en Oriente y se pueden vender a buen precio. Y la misma gente, básicamente se amontona. Entonces, los dos querían intentar encontrar a los otros miembros de la familia de mi casa. Guce Yuan miró a mi casa. En la mirada de la otra parte se veía un claro deseo. Para su familia, mi casa tiene una gran dedicación. Guce Yuan reflexionó por un momento y habló. Tal vez seamos de la misma raza, pero yo he vivido solo desde niño, sin el cuidado de mis mayores, y soy huérfano. Al final se optó por un compromiso. El reconocimiento aleatorio de familiares es fácil de desacreditar, pero es contraproducente. Es mejor dejar la impresión de una raza afín. El tema de los huérfanos es pesado. Alan intentó cambiar de tema. Guce Yuan, dijiste que el propósito de unirse al cuerpo es salvar a la humanidad. Guce Yuan asintió. Sí, salvemos a la humanidad. Allen solo quería decir, ambicioso. Por otro lado, se escucharon risas burlonas. ¿Salvar a la humanidad? No te has despertado. Cuando Eren escuchó esto, inmediatamente lo miró enojado. Vamos, ¿qué derecho tienes a ríete de los demás? El arte de la pintura. Guce Yuan echó un vistazo. Este también es un papel secundario importante, la ruta de crecimiento del personaje es muy fluida y la diferencia en las etapas iniciales y finales es muy agradable. Eren y Jin no se llevaron bien y en ese momento inmediatamente se pelearon. Hazlo inmediatamente. Guce Yuan extendió su mano para tirar a Eren hacia atrás. Eren miró a Guce Yuan desconcertado. Guce Yuan simplemente negó con la cabeza ligeramente. Solo los sueños que son ridiculizados tienen el valor de ser realizados. Cuando Eren escuchó esto, no pudo evitar quedarse atónito, y sus ojos se iluminaron de inmediato y enfocó su cabeza. Y Jin allí resopló fríamente. Maldita sea, este tipo lo fingió. Eren se sentó de nuevo. Al ver que los dos no pelearon, Armin exhaló un suspiro de alivio y lanzó una mirada agradecida hacia Guce Yuan. Guce Yuan sonrió. ¿Y qué hay de Alan? ¿Cuál es tu propósito al unirte al cuerpo, o más bien, cuál es tu sueño? Eren quedó atónito y luego su expresión se volvió seria. Quizás inspirado por las palabras de Guce Yuan hace un momento, expresó el sueño más profundo de su corazón. Voy a expulsar a todos los gigantes y no dejaré ningún caballo atrás. Debido a la experiencia previa de Guce Yuan, esta vez no hubo burlas. Sin embargo, a nadie le importa. Todo cuando Eren es un diablillo de sangre caliente. Sin embargo, Guce Yuan miró a los ojos de Allen y vio odio en ellos. 
Su odio es tan profundo, su odio es tan puro. Bajo sus ojos, Wu Zeyuan vio la maldición de Allen sobre el enemigo, la maldición de la inmortalidad. Así es, un odio tan puro ya puede ver la sombra del futuro. La sombra que desata el sonido de la tierra para destruir a todos los enemigos. Como Wu Zeyuan adivinó inicialmente. Quizás el mayor factor inestable en el mundo de los gigantes de los Cine es Alan Haeger. Tal como se evalúa en la obra original, el poder del gigante ancestral cayó en manos de quienes no debían tenerlo. Mientras pensaba, Wu Zeyuan de repente pensó en una forma de reducir la inestabilidad. Agente de corporalización femenina. El cuerpo afecta la mente. Tal vez si convertir a Allen en una pequeña loli, ¿puede este producto ser honesto? Dio la casualidad de que llevaba consigo la medicina para el cuerpo femenino dada por Misur Yoyama. Cuanto más pensaba Gu Yuan en ello, más factible lo sentía. Bueno, eso es todo. Eren dijo apasionadamente, pero encontró a Gu Yuan mirándolo a los ojos, lo que lo hizo estremecerse. Inconscientemente, se estremeció. Siempre siento frío debajo de mí. Horrible. La hora de la comida pasó rápido. Todos salieron uno tras otro, listos para ir al campo de entrenamiento para el entrenamiento de la tarde. El trío protagonista también se levantó y se fue. Mi casa siempre se queda colgada al final. Pero antes de dar dos pasos, mi casa sintió que alguien le daba una suave palmadita en el hombro. Al girar la cabeza para mirar, vio que Wu Yuan lo seguía. Y, en el momento en que se giró, mi casa se encontró con un par de ojos de color rojo sangre. El caleidoscopio giró silenciosamente y Wu Yuan le lanzó ilusiones a mi casa. Sería demasiado desperdicio entregarle a mi casa a Eren, y sería mejor que él lo raptara. Optimista respecto a Alan, mi casa lo usa así. Los dedos rozaron el cabello roto de mi casa y le susurraron al oído. Mi casa, tenemos la misma sangre fluyendo por nuestros cuerpos, somos miembros de la misma raza. Los ojos de mi casa estaban vacíos y Murran asintió. Si un día sientes dolor, ven a mí, soy un buen compañero en el que siempre puedo confiar. Guce Yuan agravó la indirecta en el corazón de mi casa. Cuando Alan muestra signos de estar perdiendo el control. Gu Yuan le metió una botella de poción rosa en la mano a mi casa. Déjalo beber esto. Mi casa miró fijamente la poción en su mano y ya sintió nuevamente. Con un chasquido de dedos, Gu Yuan levantó la ilusión del caleidoscopio y se giró para irse. Kamui no puede controlar directamente los pensamientos de otras personas como otros dioses, pero la ilusión puede plantar semillas sutilmente. Luego espera a que las semillas germinen. Aturdido, mi casa de repente volvió a sus cabales. Subconscientemente apretó el frasco de medicina en su mano y luego lo guardó apropiadamente. Unos días después, Gu Yuan miró por la ventana. El sol aún no había salido. Estaba oscuro afuera. Sin embargo, esto no afectó la visión de Gu Yuan. Afuera caían grandes copos de nieve. Se ha acumulado una gruesa capa de nieve sobre el borde de la ventana. El mundo ha entrado en un invierno frío. Novel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Mirando los copos de nieve que seguían cayendo, Gu Yuan arqueó las cejas. Mofei. Los soldados del centésimo cuarto entrenamiento se despertaron uno tras otro. Cuando vieron la fuerte nevada que caía afuera, todos estaban un poco preocupados. Este tipo de clima no debería llamarnos a entrenar. Así lo dijo el niño de cabeza de dos centímetros y medio llamado Connie. Como resultado, antes de que cayeran las palabras, se escuchó un silbido apresurado afuera, así como el rugido de Kate. Asamblea urgente. Todos miraron a Connie enojados. Chico, esto es una completa tontería. Anuncios de Put Future Jin se quejó. Connie quería llorar sin lágrimas. Todos estaban bien vestidos y llevaban chaquetas gruesas y cálidas. Rao estaba así, en el momento en que abrió la puerta del dormitorio, el viento frío pasó y todos no pudieron evitar temblar. Hace demasiado frío. El viento frío que sopla es como un cuchillo frío en la mejilla. La gente no solo siente frío, sino también el dolor del frío. Sin embargo, ninguno de ellos arrastró barro y agua, y todos se reunieron rápidamente en el campo de entrenamiento. Los copos de nieve siguen cayendo. En el campo de entrenamiento cubierto de nieve, el aire exhalado por todos se condensó en una niebla blanca visible a simple vista, y fue envuelto en vientos fríos en la distancia. Kate miró a la gente que se reunió rápidamente y se sintió muy satisfecho en su corazón. Pero es una historia diferente. Es un gran día, pequeños fantasmas. 
Todos no respondieron, pero al sentir el viento frío, todos sabían que el instructor volvería a causar problemas. Por supuesto, escuché a Key decir, es raro ver un clima tan bueno, por eso se ha cambiado el contenido del entrenamiento de hoy y se ha agregado un nuevo contenido de entrenamiento. Cuando todos oyeron esto, esperaron en silencio. También sienten curiosidad por saber cómo podrán entrenar en este día nevado. Vi a Key levantar la mano y señalar hacia la distancia. La multitud buscaba orientación. Detrás de la cortina de nieve, todo el mundo puede ver vagamente una alta montaña que se alza en la distancia. Aunque solo hay una sombra vaga, también se puede ver la magnificencia de las montañas. Puedes verlo, de eso se trata este entrenamiento, entrenamiento en montaña nevada. Kate pisó pesadamente la nieve. Un soldado calificado debe luchar, no importa cuán duras sean las condiciones naturales. La fuerte nevada de hoy es solo una oportunidad para poner a prueba. Apártate, Izmo, apártate. Guce Yuan dijo en su corazón. Este es el entrenamiento de montaña nevada en la trama original. Es una parcela pequeña. Y el resto de la multitud tenía caras no muy bonitas. La cordillera a lo lejos, con solo mirarla se puede saber lo difícil que es escalarla. Con la fría temperatura de hoy, hay fuertes nevadas. Tengo miedo de que si no tengo cuidado, moriré en esa montaña nevada. Esta sesión de entrenamiento es bastante peligrosa, por lo que puedes elegir no participar. Kate dijo de repente. Cuando todos oyeron esto, quedaron atónitos. ¿Realmente puedes no participar? Entonces, ¿quién sería estúpido y correría a esa montaña nevada y la escalaría de nuevo? Es solo que Kate sonrió maliciosamente. Esta capacitación cuenta para los resultados de la evaluación final. Los resultados de la evaluación final son los resultados de todos los alumnos cuando se gradúan. Solo aquellos que están entre los 10 primeros pueden unirse al regimiento de gendarmería. También hay regimientos de gendarmería que pueden vivir cómodamente en el interior y no tienen que verse amenazados por gigantes. Se puede decir que ingresar al regimiento de gendarmería es el objetivo del 90% de los reclutas. Si no fuera por el tigre agazapado y el dragón oculto en el centésimo cuarto ejército de entrenamiento, se habría alcanzado la proporción de 9 a 9 en el pasado. Entonces, digámoslo de esta manera y todos apretaron los dientes, ¿no había otra opción? Al observar la reacción de todos, Kate sonrió y luego comenzó a anunciar la lista de grupos para este entrenamiento. Mi casa, Alan, Armin, Mina. Guce Yuan escuchó a la agrupación y tuvo una evaluación aproximada. El grupo es al mismo tiempo fuerte y débil. Por ejemplo, en el grupo líder, Mikasa y Eren están en la cima de la puntuación general. Y Armin y Mina son ambos tipos con un físico no muy bueno. La distribución es bastante razonable. Ahora que lo pienso, Kate no quería que los entrenadores realmente murieran en las montañas nevadas. Mientras pensaba, Guce Yuan escuchó a Kate leer su nombre. Guce Yuan, Rista, Yumir, Díaz. Guce Yuan quedó atónito. Ah, esto. Él todavía quiere ver la obra juntos, ¿por qué llegó al equipo de la reina? Organiza tu equipo, reúnete con tus compañeros y comienza a contar cuando salga el sol. Con la orden de Kate, comenzó este entrenamiento en la montaña nevada. Las dos muchachas se juntaron en ese momento. Oye, es este tipo, relación turbia, oye, no te retrates por un tiempo. Fue Yumir quien dijo esto. Este chico es una famosa chica de lengua venenosa en el grupo. Ocupa el segundo lugar en la lista de chicas que no pueden ser provocadas. El primero es Arnie. Guce Yuan se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Sombreado? Esta es la primera vez que alguien lo describe así. Pero pronto Guce Yuan también se dio cuenta de la razón. Después de ingresar al cuerpo de entrenamiento, tenía una mentalidad de observación, por lo que rara vez interactuaba con la gente. Por eso se dice que es turbio. Yumir, no digas eso, a Guce Yuan no le importa, ella no lo dijo verbalmente. Tristar agarró a Yumir y le sonrió disculpándose a Guce Yuan. Guce Yuan negó con la cabeza. Está bien, déjala que lo diga. Cuando Trista escuchó esto, no pudo evitar quedarse atónito, un poco abrumado. Yumir, por otro lado, miró a Guce Yuan con sospecha. Al fin y al cabo, ¿cómo puede un adolescente no estar enojado? Hablando de eso, este tipo fue ridiculizado por soñar antes, pero estaba completamente sin vida. Es tan raro. Y en ese momento también llegó el último miembro del equipo. Día. Un adolescente. Guce Yuan lanzó una mirada. Las pistas pronto fueron descubiertas. 
Los pasos del otro lado eran frívolos, y él inconscientemente tensó su cuerpo, obviamente en malas condiciones, tal vez porque ya estaba enfermo por el frío. Puedes saltarte este entrenamiento. Mirando a Daz, Guz y Yuan dijo. Rista y Yumir también dirigieron su atención hacia Daz. Al ver la fea cara de Daz, también se dio cuenta del problema. Yumir resopló fríamente, mientras Rista estaba un poco preocupada. Cuando Daz escuchó esto, levantó la cabeza y forzó una sonrisa. Pero para que te contabilicen en la puntuación total, para poder entrar en el regimiento de gendarmería, tienes que luchar. Guze Yuan resopló y no dijo mucho. Los cuatro ordenaron cada uno su equipo. El llamado equipamiento en realidad no es nada más que ropa de abrigo, bolsas de agua y algo de comida. Después de ordenar, los cuatro caminaron hacia el fondo de la montaña nevada. El sol salió y la nieve paró por un momento. El camino que sube a la montaña está iluminado por el sol. En ese momento, varios equipos de entrenadores ya habían comenzado a escalar la montaña. Guze Yuan miró este mundo blanco y recordó. Ponte el sombrero, preferiblemente cubriendo parte de la vista. Los tres estaban un poco desconcertados. Yumir preguntó con el ceño fruncido. Lo que haces al oscurecer completamente tu visión afecta la velocidad del viaje. Guze Yuan señaló las montañas desnudas que lo rodeaban. Para evitar la ceguera por la nieve, no hay un enfoque claro cuando se viaja en la nieve, la luz del sol se refleja en la nieve hacia el globo ocular, lo que afectará la visión y, si tiene mala suerte, puede quedar ciego. H by put future. Los tres se quedarían ciegos al oírlo, y al instante, honestamente, se quitaron el sombrero de sus abrigos. Tú, hombre sospechoso, realmente entiendes esto. Yumir se quejó. Siempre siento que Uze Yuan es completamente diferente a nosotros. Trista suspiró. Las palabras de Rista hicieron que Uze Yuan sintiera un poco de curiosidad. ¿Diferente? ¿Hay alguno? Bueno, el camino hasta la montaña es bastante fácil y la nieve ha dejado de caer. Así que varias personas conversaban mientras subían. Bueno, es muy diferente, se siente completamente diferente a ser una persona del mundo. Rista recordó lo que dijo. Ya sea entrenamiento o descanso, parece que no hay diferencia. Ya sea Jin o Yumir, cuando hay un conflicto, no se enojan ni tienen miedo en absoluto. Y la persona promedio y es difícil decir qué quieres para salvar a la humanidad, por supuesto, no digo que sea malo y mientras Christa hablaba, se dio cuenta de que los tres la miraban fijamente. ¿Qué ocurre? La muchacha inclinó la cabeza con sospecha. Yumir tenía una cara de melón amargo. A Arista realmente le importa mucho a este hombre oscuro y le presta mucha atención. Te lo diré, él es solo un tipo con un cerebro anormal, por eso es diferente, Rista, no te dejes engañar. Cuando Trista escuchó esto, se dio cuenta de que algo andaba mal. De repente se sonrojó. No lo hice. Replicó Rista con una mirada inclinada. Sin embargo, tal reacción, ante los ojos de Yumir, es aún más impactante. Hombre oscuro, voy a batirme a duelo contigo. Yumir gritó enojado. Guze Yuan negó con la cabeza y sonrió. Tampoco esperaba que Trista prestara atención a los extraños detalles de su cuerpo. De hecho, lo principal es que la apariencia de Guze Yuan es alta. Un hombre guapo de cabello negro y ojos negros, en el cuerpo de entrenamiento, al cual la chica no mira dos veces. Es solo que la observación de Clista es aguda y su mente es delicada. De un vistazo, sintió algo anormal en el cuerpo de Guze Yuan. Así que presta más atención. ¿Eso hay que hacer para salvar a la humanidad, matar a todos los gigantes? Daz, que nunca había tenido espacio para hablar, preguntó con curiosidad en ese momento. Krista también tenía curiosidad. En el corazón de Krista, incluso si expulsara a todos los gigantes, probablemente no podría salvar a la humanidad. Después de todo y los humanos seguirán luchando entre sí. Ella es un ejemplo vivo de ello. Y Yumir, en este momento, parece un buen espectáculo. Guze Yuan pensó por un momento y dijo... En primer lugar, eliminar a todos los gigantes y la opresión que traen, liberar a la humanidad del miedo. En segundo lugar, cambiar la estructura del sistema político, hacer que las personas y los pueblos sean iguales en esencia y emancipar sus mentes. Por último, hay que centrarse en la educación básica, desarrollar la ciencia y la tecnología, liberar las fuerzas productivas e impulsar el desarrollo con la producción. Rista, Yumir, Daz. Los tres estaban directamente estúpidos en el lugar. Esperaban escuchar cosas como expulsar a todos los gigantes, convertirse en nobles y dar dinero a los plebeyos. O, más radicalmente, insatisfecho con el gobierno real. ¿Resultado qué oyeron? 
¡Qué igualdad, qué emancipación, qué productividad! Porque puedo entender cada palabra, pero me resulta confuso conectarlas entre sí? Trista leyó muchos libros cuando era niña. Apenas puedo entender algunas cosas. Pero fue precisamente por esa comprensión que Rista quedó aún más sorprendida y confundida. Después de un largo silencio, Jumir preguntó. En resumen y quieres decir, matar a los gigantes primero y luego rebelarse? Guce Yuan asintió. Aunque hay una diferencia en el comportamiento, es más o menos lo mismo. Los tres jadearon. Es la primera vez que veo a alguien hablar de rebelión con tanta facilidad. Es como discutir qué comer por la noche. Si se predica esta palabra, ¿no es puro y natural que las nueve razas disipen la felicidad? Trista tiró inquietamente de Guce Yuan. Es peligroso. La niña intentó recordarle a Guce Yuan y hacerle entender las cosas peligrosas que había dicho. Guce Yuan simplemente le devolvió la sonrisa. Después de esto, la subida fue completamente silenciosa. Guce Yuan. Ya no se trata de hablar del cielo hasta la muerte. Esto casi los mató. A Guce Yuan no le importó. Al mediodía varias personas hicieron una pausa. Comí algo y bebí una pequeña cantidad de agua. Aunque la comida y el agua están empaquetadas dentro de ropa gruesa. Sin embargo, todavía está congelado. El agua no está congelada, pero beberla no es muy diferente que beber un cuchillo. La comida es pan seco, lo suficientemente duro como para que la gente se pregunte si se romperán los dientes. Después de un breve descanso, partimos nuevamente. Cuando alcanzas las montañas nevadas, el sol ya se ha puesto silenciosamente. Al mismo tiempo, plumas de ganso y nieve comenzaron a caer nuevamente en el cielo. Y lo terrible es que el sol se pone, y a los tres todavía les queda casi la mitad del camino por recorrer. En ese momento, el silencio de varias personas no dejó espacio para la palabra. Por supuesto, Guce Yuan todavía caminó. Colgar al final de la línea. Guce Yuan miró a las pocas personas que estaban frente a él. El cuerpo de Gaz estaba temblando. Rista y Yumir tampoco son muy buenos. Cada vez que levanto mis pasos, me siento extremadamente pesado. Envuelto en una intensa nieve, la parte delantera y trasera están blancas, e incluso el camino está un poco confuso. Este frío extremo es una completa tortura. No solo puede destruir los cuerpos de las personas, sino también hacer que sus corazones colapsen. En ese momento, la montaña nevada finalmente mostró sus colmillos. Plafi. Un sonido apagado se oía en ese ambiente aburrido, tan pesado y áspero. Rista y Yumir se dieron la vuelta al mismo tiempo. Vi a Dad caer al suelo, salpicando una gran cantidad de nieve. Dios. Rista gritó ansiosamente, corrió rápidamente y se agachó para levantar a Dad. Sin embargo, Dad ya no respondía. Su cara estaba roja y congelada. Rista se quitó los guantes y tocó la frente de Dad. En ese lugar helado y nevado resultó hacer calor. Daz estaba en coma con fiebre alta. Completamente inconsciente. Por encima de las montañas nevadas, en la situación actual, es casi una sentencia de muerte. Este coma profundo no está despierto y pierde el control del cuerpo. ¿Alguna vez has ayudado a una persona borracha? ¿Está más pesado de lo normal? El Daz de hoy puede ser equivalente a una gran pieza de equipaje de más de 100 libras. Abandonando a Daz, Daz morirá inevitablemente en esta montaña nevada. Es imposible soportar un coma con fiebre alta durante esta fría noche de invierno. El equipo de rescate no subirá a la montaña hasta al menos después del amanecer mañana. Pero si se prolonga en el tiempo, Daz. Anuncios de Put Future. Tres personas comunes y corrientes que están cansadas serán arrastradas vivas hasta la muerte y abandonadas juntas en esta montaña nevada. Yumir miró fijamente a Guce Yuan. Se preguntó cuál sería la reacción de este hombre que estaba lleno de querer salvar a la humanidad en ese momento. Sin embargo, Yumir descubrió que Guce Yuan era como un espectador en ese momento. No hubo reacción. Esa actitud hizo que Yumir se sintiera frío y terrible. En ese momento, Yumir entendió lo que Erista quería decir cuando dijo Guce Yuan de manera diferente. Erista estaba ansiosa después de ver la situación de Daz. Ella miró hacia un lado y rápidamente encontró dos ramas del grosor de un brazo. Luego prepárate para asegurar el Daz con la ropa abrigada que llevas y arrastralo contigo. Es una buena respuesta. Es una lástima que con la fuerza física de una persona normal, sea imposible arrastrar a Daz montaña abajo. O abandonamos a Daz y vivimos los tres, o morimos los cuatro juntos en la montaña nevada. Yumir dijo fríamente. Las manos de Trista seguían moviéndose, con cierto apego en sus ojos. 
No, esto es un error de juicio de Yumir. De repente, una mano agarró a Arista. Levantarla del suelo. Guce Yuan, ¿qué vas a hacer? Arista miró a Guce Yuan, quien la levantó y gritó. Guce Yuan señaló a Daz y dijo con frialdad. Daz enfermó antes de subir a la montaña, conocía su condición física, pero para poder unirse a la gendarmería, dio un paso desesperado. Él tomó una decisión sobre su destino, porque cometió un error, por lo que tuvo consecuencias, y aún así hay que salvarlo. Arista asintió vigorosamente. De todas formas, es nuestro compañero. Guce Yuan señaló a Yumir y luego a sí mismo. Por tu mala decisión, también podríamos morir en esta montaña nevada. En ese momento, Guce Yuan, ya sea en sus ojos o en sus palabras, era como un cuchillo frío. El cuchillo cayó sobre el cuerpo de Arista. Déjala sufrir, déjala despertar. Trista se quedó atónita y luego sacudió la cabeza violentamente. No, si no, entonces sí. ¿Abandonarte? Interrumpió Guce Yuan con frialdad, mirando a Arista. Entonces, ¿solo quieres morir? El rugido resonó sobre las montañas vacías y nevadas, asustando a innumerables pájaros. Los ojos de Arista se abrieron y no pudo decir media palabra más. Porque, ella parece, de hecho, como dijo Guce Yuan. Bajo la mirada opresiva de Guce Yuan, los ojos de Rista estaban rojos, pero no podía derramar lágrimas. En el viento frío de esta montaña nevada, las lágrimas no pueden fluir. Si Yumir no lo soportaba, se apresuraría a subir. Guce Yuan derribó a Rista en ese momento. Desata su bufanda y atala alrededor del cuello de Rista. Luego extendió la mano, cargó al inconsciente Daz en su espalda y caminó hacia adelante. Arista agarró la bufanda que llevaba alrededor del cuello y resopló durante un largo rato. No fue hasta que Yumir llegó y la atrajo que Christa recobró el sentido. Los dos alcanzaron rápidamente a Guce Yuan. ¿Por qué? Arista preguntó desconcertada. Ella no podía entender el comportamiento de Guce Yuan. Guce Yuan no tenía la frialdad y la opresión de ahora, pero dijo con una sonrisa. Quiero ver si puedo envolver una bufanda alrededor del cerebro del amor. Allen puede, no puede tener sentido. Rista se sonrojó levemente, pero rápidamente negó con la cabeza. Quiero decir, ¿por qué salvaste a Dazi? Guce Yuan se encogió de hombros. Porque lo salvé fácilmente, soy muy fuerte, sin mencionar que traigo a alguien, incluso si te cargo a ti y a Yumir en mi espalda, puedo regresar fácilmente al cuerpo de entrenamiento. Rista se quedó congelada, un poco insegura de qué decir. Yumir se acercó en ese momento y se burló. Está bien, entonces trae sí. Antes de que las palabras cayeran, vio que tan pronto como Guce Yuan levantó la mano, atrajo a Yumir hacia sus brazos. Antes de poder reaccionar, puso a la persona sobre su hombro. Yumir. Después de ser llevado unos pasos, Yumir gritó. Déjame caer, hombre sospechoso. Guce Yuan se quedó sin palabras y bajó su cuerpo y dejó que Yumir bajara. ¿Qué te pediste a ti mismo? Yumir se quedó ahogado y sin palabras. Maldita sea, este tipo. Trista miró los movimientos de Guce Yuan y abrió mucho los ojos en estado de shock. Llevando a una persona en su espalda, puede cargar fácilmente a Yumir y caminar libremente. Esto y esto, esto, esto. Entonces, ¿qué le acabas de hacer a Arista? ¿No sería genial tener a ese tipo detrás de ti? Yumir lucha por la bella Arista. Estoy ayudando a Arista a darse cuenta de su problema y si quiere morir en este momento, realmente morirá más tarde. Guce Yuan dijo seriamente. Trista sintió como las palabras corrían por su corazón. Yumir también estaba algo callado. Ella no se había dado cuenta antes de que Trista tenía tendencia a suicidarse. Trista bajó la cabeza y después de un largo rato murmuró, la gente como yo y vivir es solo para molestar a los demás, es mejor morir, al menos se puede elogiar. Yumir miró a Arista en estado de shock. Esta joven que era como un ángel en el cuerpo realmente tuvo esta idea. No tienes por qué hacerlo. Guce Yuan dijo sin mirar atrás. Es estúpido criticarse a uno mismo por el disgusto de los demás. Cuando Trista escuchó esto, miró a Guce Yuan atónito. Sin embargo, las siguientes palabras de Guce Yuan la hicieron abrir mucho los ojos. Cistería, la hija de la concubina real, se convirtió en la única heredera al trono porque los descendientes de la familia real se marchitaron. Debido a los conflictos civiles del régimen, se convirtió en el blanco de todos, sintió repugnancia por su madre y finalmente huyó de incógnito. Rista, has cometido un gran error y no deberías tomar el sufrimiento como algo propio. Tienes razón. Rista miró a Guce Yuan sin comprender. Yumir también se sorprendió. 
Porque, mirando la reacción de Krista, lo que dijo Guce Yuan debería ser cierto. Krista es en realidad de la realeza y debería ser la próxima reina. A Krista le tomó mucho tiempo decirlo. Resulta que Guce Yuan lo sabe y ella ha sido odiada por todos desde que era una niña. Incluyendo a su propio padre y madre. Como si para todos ella fuera un problema. Con el fin de complacer, Krista poco a poco se convirtió en la persona angelical que es ahora. H by put future. Lo esencial es simplemente no ser odiado. No te culpes por el sufrimiento y los errores ajenos, vive más para ti mismo. MMM. Krista asintió pesadamente. Algunas cosas difíciles en realidad son simplemente perder una oportunidad. Muchos demonios del corazón, después de decirlo, en realidad son contraproducentes. Al ver la transformación de Rista, Yumir está feliz. En el pasado, ella sentía que Christa podría estar atada a otras personas como lo estuvo en el pasado. No puedes vivir libremente. Sería mejor que nos rescataran ahora. Yumir miró a Guce Yuan con plena gratitud en sus ojos. Siempre siento como si este tipo hubiera salvado a su yo pasado. Oh, no eres malo y antes de que Yumir terminara de hablar, Guce Yuan lo interrumpió fríamente. Deja de gritar, a partir de ahora es fácil atraer avalanchas, o atraer lobos. Yumir. Una línea negra apareció en la frente de Yumir. Efectivamente, solo veo que este producto no es agradable a la vista. Alarmista, ¿de dónde salió el lobo y? Como resultado, antes de que cayeran las palabras, se escuchó un triste aullido de lobo desde un costado. Zas. Guce Yuan miró a Yumir, con los ojos llenos de dudas. ¿La mandíbula gigante aún conserva las características inusuales de la boca del cuervo? La boca de Yumir se abrió levemente y tragó las siguientes palabras directamente, avergonzado en el lugar. Trista sacó rápidamente su cuchillo corto y miró a su alrededor con cautela. A la brillante luz de la luna, varios lobos de nieve aparecieron en el campo de visión del trío. Yumir sacó su cuchillo corto y miró a los lobos de nieve, y luego a Arista y Guce Yuan. Quítate del camino, yo los arreglaré. Guce Yuan miró a Yumir con una pequeña sorpresa. ¿Este tipo realmente no dudó en exponer al gigante? Sí, Yumir es el poseedor del poder de los nueve gigantes. En realidad, hubo cuatro gigantes enviados por Malay a la isla Paradis. Además de los gigantes femeninos, los supergigantes y los gigantes acorazados, también hay gigantes con mandíbulas. Sin embargo, justo después de llegar a la isla Paradis, el poseedor del gigante de la mandíbula, con el fin de proteger a Reiner, fue devorado por un gigante sin escamas. Después de heredar la mandíbula gigante, el gigante sin escamas se convirtió en un humano. Es decir, Yumir. Con un cuchillo corto en la mano, Yumir corta la palma de su mano, se transforma en un gigante con mandíbula y resuelve a los lobos. Pero fue agarrado por la muñeca de Guce Yuan. ¿Qué estás haciendo? Yumir estaba un poco emocionado. Guce Yuan arrojó el dad sobre su espalda hacia Yumir, luego sacó su daga y caminó solo hacia los lobos. Aunque Yumir se transforma aquí en un gigante, no debería ser visto por los demás. En la trama original, Daz fue devuelto al cuerpo después de ser transformado en un gigante por Yumir. Sin embargo, reduzcamos los factores incontrolables. ¿Qué pasaría si por su culpa, bajo el efecto mariposa, alguien viera por casualidad un gigante cerca? El comandante Erwin sigue corriendo por la rebelión, no lo molesten. Guce Yuan, peligro. Prista gritó nerviosamente. Yumir también arrojó a Daz y se preparó para detener a Guce Yuan. Sin embargo, los dos vieron a Guce Yuan levantar la mano y arrojarla casualmente. Al momento siguiente, se escuchó el aullido del lobo. Un lobo de nieve cayó al suelo, con la cabeza atravesada por un cuchillo corto, y murió instantáneamente. Cuando los demás lobos de nieve vieron esta escena, no solo no se inmutaron, sino que se abalanzaron al unísono. Como resultado, el primero en saltar fue atrapado directamente por Guce Yuan y usado como arma. Agita el lobo de nieve en tu mano. Solo escuchad unos cuantos lamentos tristes. Los lobos de nieve restantes que se abalanzaron fueron golpeados por los cuerpos de sus compañeros en ese momento y volaron boca abajo. Durante mucho tiempo, ningún lobo de nieve pudo moverse. El que Guce Yuan sostenía en su mano murió en el acto debido a Juli tan pronto como golpeó al primer compañero. Arrojando lejos el lobo de nieve en su mano, Guce Yuan aplaudió, luciendo un poco interesado. Rista y Yumir. Oye, ¿eres un monstruo? Yumir señaló a Guce Yuan y preguntó en estado de shock. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer las personas? Guce Yuan puso los ojos en blanco. Qué bueno que te salvó, ¿puedes decir algo con esa boca? 
Yumi resopló. Incluso sin ti, soy el mismo y antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por Guza Yuan. Ah, sí, convertirse en un gigante feo también tiene solución. Yumir. Tú, tú, tú y cómo lo sabes. Trista estaba confundida. ¿Qué gigante? Yumir es un gigante. Guza Yuan extendió sus manos. Repito, mi propósito es salvar a la humanidad, ¿crees que estoy hablando? Yumir se atragantó al instante. Guza Yuan miró pensativo los cadáveres de los lobos de nieve por todo el suelo. Ata a estos lobos de nieve y arrastralos hacia abajo. Guza Yuan dijo de repente. Tanto Rista como Yumir estaban atónitos y desconcertados. Guza Yuan señaló al lobo de nieve. Esto es carne, aunque la carne de lobo es un poco leñosa, pero es carne. Los dos se quedaron de repente sin palabras. Entrenamiento en montaña nevada. No es fácil sobrevivir. El chico todavía está pensando en comer. Estos lobos de nieve suman más de 200 o 300 libras, ¿cómo arrastrarlos? Cuando Yumir hizo la pregunta, recordó la actuación monstruosa de Guza Yuan. ¿Cómo? Si es este tipo, no es un problema arrastrar otros 300 kilos, después de eso, Guza Yuan volvió a cargar al pobre Daz, arrastrando varios lobos de nieve con una mano, pero aún caminaba libremente. Rista y Yumir ya estaban entumecidos. Por cierto, el gigante que acabas de mencionar y Trista preguntó en voz baja. Yumir suspiró y repitió su vida. Ella era una persona de hace mil años, se convirtió en un gigante sin escamas que vagaba fuera del muro, accidentalmente se comió a una persona y se convirtió en un humano. Trista se cubrió la boca con sorpresa. Hoy es verdaderamente impactante y encantador el centenario de Trista. ¿Aún no ha regresado Trista? Reiner estaba en el cuerpo de entrenamiento, buscando ansiosamente la figura de Trista. Bertolt se quedó un poco sin palabras. Al ver la mirada ansiosa de Reiner, Bertolt se quedó paralizada. Los mismos integrantes del equipo local, ¿por qué juegan tanto? Y Arnie desde un lado, mirando a Reiner, parecía complicado. Ella había visto la trama posterior, por lo que sabía que Reiner era mentalmente anormal debido a una enorme presión psicológica. En la etapa posterior, cuando una persona enferma, es una persona completamente diferente. Frente, ¿cómo se llama? Arnie recordó haber visto sustantivos en su teléfono. Anuncios de Put Future. Ah, sí, psicosis, síndrome de doble personalidad. Uno era un guerrero malayo y el otro un soldado de paradis. Puro puro comete una enfermedad grave. Ya hay señales ahora. Pobre Betol, que todavía no sabe nada. De las cuatro personas que fueron a la isla, ahora una ha sido devorada, otra ha enfermado gravemente y la otra se ha revelado. Solo Betol, todavía pensando en llevar a cabo la misión. Si Xiao Bei se coloca en el abanico de detectives, también puede ser competente para el papel de vino de Ginebra. Aislamiento puro. ¿No regresó Vista? Y Yumir y Daz, que tampoco volvieron. Parece que todavía existe ese Guza Yuan, y ninguno de su grupo ha regresado. Se habló mucho. Annie también se frotó las manos nerviosamente en ese momento. Guza Yuan tampoco regresó. Aunque sabía que Guza Yuan era fuerte como un monstruo, todo tipo de habilidades extrañas estaban de su lado. Pero Arnie todavía estaba preocupado. Fue también en este mismo momento. Se oyó un grito afuera. Ha vuelto, ha vuelto. Muchos de los soldados que realizaban el entrenamiento en interiores salieron corriendo. Por supuesto, no para Guza Yuan, sino para Trista. Trista es un querubín del número 104. Sin embargo, cuando todos vieron la escena afuera, no pudieron evitar quedar atónitos colectivamente. A primera vista solo hay tres. Daz es llevado por Yumir. Y ese tipo llamado Guza Yuani. ¿Qué es un gran bulto arrastrado? ¿Parece un lobo de nieve? La multitud estaba en un estado de confusión y desconcierto. Mi casa corrió rápidamente al lado de Guza Yuan. Armin y Allen le siguieron. Aunque el trío protagonista solo conoce a Guza Yuan desde hace tres días, la relación es buena. Guza Yuan, ¿estás bien? Mi casa preguntó preocupada. Porque la ilusión de Guza Yuan lo implicaba, el corazón de mi casa, vagamente, ya tenía el peso de Guza Yuan. Normalmente no me doy cuenta, pero en ese momento estalló. Guza Yuan negó con la cabeza con una sonrisa, indicando que estaba bien. Mi casa exhaló un suspiro de alivio. Allen notó un gran montón de cosas que Guza Yuan estaba arrastrando en ese momento. Esto es y preguntó Eren con sospecha. Oh, este es el lobo de nieve que conocí en las montañas, maté a algunos y lo traje de regreso para darles a todos un sacrificio de dientes. Allen. 
Aunque la voz de Wu Zeyuan no era fuerte, todos se reunieron alrededor en ese momento, por lo que todos lo escucharon. Todos parecían atónitos. Todos miraron a los varios lobos de nieve arrastrados detrás de Wu Zeyuan. Aquellos lobos de nieve, incluso cuando morían, parecían aterradores. Después de todo, estos lobos de nieve no son pequeños. Incluso el cadáver tiene un aspecto escalofriante. Y... Esos son unos cientos de libras. Todos miraron las montañas envueltas en hielo y nieve en la distancia. Arrastrar a estos lobos desde las montañas hasta aquí. Todos recordaron lo mal que se sintieron cuando subieron las montañas nevadas. De mala gana regresó al cuerpo de entrenamiento, casi se derrumbó cansado, ¿de acuerdo? Justo cuando todos estaban en shock, una joven de la multitud de repente se abalanzó sobre el lobo de nieve. Carne. 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 Todos quedaron atónitos. Inmediatamente oí a Connie gritar. Detengan a ese idiota de Shasa. Todos reaccionaron ante esto y rápidamente arrastraron a la niña Shasa, quien se abalanzó sobre el lobo de nieve y casi lo mordió. Sasa es una idiota que solo come en su cabeza. Mi casa explicó en voz baja. Bueno, está bien, comparado con esto, primero envíen a Rad para que reciba tratamiento. Gu Yuan le respondió a mi casa con una sonrisa. Y al escuchar a Gu Yuan decir esto, todos notaron que Daz en la espalda de Yumir no estaba en el estado correcto. Todos unieron sus manos y rápidamente enviaron a Daz a la enfermería del cuerpo. Afortunadamente, Daz solo tenía fiebre y resfriado, así que bebió un poco de sopa caliente y lo cubrió con la colcha. En ese momento, Kate estaba detrás de todos, mirando esta escena, con los ojos fijos en Guce Yuan. Esperó en el nivel más exterior, uno por uno, para confirmar la llegada. Naturalmente, vio a los lobos de nieve arrastrados por Guce Yuan. Rao es Kate, y también es increíble. La posibilidad de encontrarse con lobos durante el entrenamiento en la montaña nevada es muy pequeña, pero después de tantos años de entrenamiento, hay uno o dos precedentes. Un equipo muerto o herido, o que apenas logró escapar. No solo puede matar lobos, sino que también puede derribarlos, lo cual es absolutamente único. Efectivamente, las personas que instaló Eruin no eran en absoluto personas comunes y corrientes. La gente del cuerpo de entrenamiento entró a la casa ruidosamente. En la mesa hay comida relativamente abundante. Al menos comparado con la miseria de los días de semana, puede considerarse una gran comida. Pero en ese momento nadie fue a comer. Todos rodearon a Gu Yuan y a los tres, preguntando con curiosidad sobre cosas en la montaña nevada. El lobo de nieve fue arrastrado hacia abajo. Después de que Gu Yuan estuvo de acuerdo, Kate ordenó a los soldados que llevaran al lobo de nieve a la cocina trasera para agregar comida a todos en el cuerpo de entrenamiento. Es una manada de lobos. ¿Cómo los mataste a todos? Eren preguntó emocionado. Gu Yuan se sintió un poco incapaz de hacer frente al pequeño fantasma de sangre caliente y volvió su mirada hacia Yumir en busca de ayuda. Yumir puso los ojos en blanco. Este tipo, que estaba limpio y no parecía una persona cuando mataba lobos, ahora es difícil. Aún así, Yumir habló. Algunos lobos de nieve, ¿cuál es la pregunta que debemos hacer? ¿Estáis todos demasiado ociosos? Tan pronto como Yumir habló, todos se dispersaron inconscientemente. El poder de la lengua venenosa de la mujer se puede ver uno o dos. Justo en ese momento se cocinó y sirvió la carne de lobo. La multitud también estaba distraída. En el cuerpo de entrenamiento, la falta de carne ha llegado a un cierto nivel. Al fin y al cabo, es difícil criar ganado dentro de estos muros. La carne es cara. Sasa, ¿quieres morir? Esa carne es para dársela a todos. Sasa, suéltame, no quiero matarte. Aten a este tipo y atenlo al pilar. La multitud estaba ruidosa. Gu Yuan observó la obra con gran interés. Es mucho más divertido que el anime. Pero en ese momento, dos personas llegaron a su mesa con platos. Mirando a Arista y Yumir que vinieron con platos. Gu Yuan arqueó las cejas. ¿Ustedes dos no tienen miedo? Trista inclinó la cabeza confundida, mientras Yumi resopló. ¿Miedo de ti, quién te crees que eres? Gu Yuan negó con la cabeza y sonrió. Originalmente pensó que había expuesto los secretos de estas dos personas y también mostró una fuerza inhumana. Si estas dos personas no tienen miedo, al menos se mantendrán alejadas de su factor inestable. Resultado Porque Gu Yuan es un compañero, por supuesto que no tendrá miedo. Anuncios de Put Future Rista explicó después de darse cuenta. Yumira sintió y miró a Gu Yuan con cautela. De todos modos, pero Rista, este tipo no es una buena persona, no caigas en eso. 
Prista de repente se sonrojó y dijo con disgusto. Yumir está diciendo tonterías otra vez. Al ver a los dos discutiendo, Gu Yuan no pudo evitar reír. Es difícil sentir la vida cotidiana en el mundo de los gigantes. Gu Yuan suspiró. Es por el bien de su propio mundo, para mantener una vida diaria tan ruidosa y armoniosa a todo el tiempo, que estableció la fundación SCP. Oye, moreno, no te rías ahí, te ves raro. Aunque la sonrisa de Guce Yuan era como una brisa primaveral, la boca de Yumir era muy dura. Solo se puede decir que es digno de ser un gigante de mandíbulas. Conoces el pasado de los dos, y aunque no entiendo cómo lo sabes, todavía no sabemos nada de ti. Las palabras de Yumir hicieron que Rista asintiera en señal de acuerdo. Incluso el empático Clista no pudo evitar sentir una gran curiosidad por el misterio de Guce Yuan. Guce Yuan asintió pensativamente. Está bien, te lo contaré. Al oír esto, Yumir se sorprendió un poco. Este tipo en realidad no se quedó atrás, ¿de verdad quiere hablar de ello? Pero Rista estaba llena de expectativas. En realidad, no soy del distrito de Igansina, vengo de otro mundo más allá del cielo. Rista y Yumir. Cuando los dos oyeron esto, pusieron signos de interrogación uno tras otro. Amigo, si no quieres decirlo, no digas tonterías aquí. Se quejó Yumir insatisfecho. Rista también bajó la cabeza con decepción. Guce Yuan negó con la cabeza. Escúchame primero y luego juzga si es verdadero o falso. Yumir puso los ojos en blanco y dejó de hablar. El mundo en el que vivo es un mundo donde todos son relativamente iguales, y todos se iluminan cuando son jóvenes, y luego entran a la escuela para adquirir conocimientos y secundaria, preparatoria, y luego ir a la universidad o al empleo, y cada uno decide qué hacer en función de sus intereses y talentos. La gente usa el hierro para construir automóviles, más rápidos que los caballos, y enormes pájaros de hierro que permiten a los humanos volar libremente en el cielo. Guce Yuan comenzó a contarle al mundo de Estrella Azul. Por supuesto, parte de la oscuridad de la política y la fealdad del capital están ocultas. No existe un mundo donde todos sean realmente iguales, solo relativamente. Al principio, Yumir no estaba impresionado. Pero con la descripción de Guce Yuan, poco a poco cayó en otro mundo hermoso. Prista también levantó la cabeza y la luz en sus ojos se iluminó gradualmente. Cualquier asunto trivial en boca de Guce Yuan sonaba novedoso y hermoso para los dos. Incluso los buenos son un poco irreales. En la isla de Paradis, la gente debe vivir con el miedo constante de los gigantes, la opresión de los reyes y la explotación de los gendarmes. ¿El mundo de Guce Yuan no tiene muros? Preguntó Trista con curiosidad. Guce Yuan asintió. No hay gigantes, naturalmente no hay muros, no hay necesidad de ellos. ¡Guau! Gritó mientras su pequeña boca se abría ligeramente. Justo cuando los dos estaban inmersos en él. Guce Yuan se detuvo de repente. Trista estaba un poco desconcertada y siguió la línea de visión de Guce Yuan para mirar a su alrededor. Vi que todos en la cafetería estaban mirando hacia este lado. 104 soldados en entrenamiento, el 80% están mirando hacia este lado en este momento. La voz de Guce Yuan era muy baja, y estaba sentado en la mesa de la esquina, y los demás no podían escucharlo. Pero y... Al ver la charla tan candente aquí, todos quedaron sorprendidos. Al fin y al cabo, Rista es un angelito. Pero el chico de Yumir es un tipo muy malo. Además, normalmente protegía a Rista. Unos chicos hablan con Rista y Yumir tiene que envenenarlos durante medio día. Resultado y... Muchos niños tienen dolor en sus corazones. Maldita sea, ¿por qué ese tipo puede hablarle tan sexy a Rista? Yumir, ¿qué estás haciendo? Lengua venenosa. Doble moral, ¿no? Sintiendo la mirada de todos, el bonito rostro de Rista se sonrojó ligeramente. Yumir resopló con frialdad, dispuesto a persuadir a todos para que se retiraran con una lengua venenosa. El silbato sonó desde afuera. Obviamente el tiempo se acabó, es hora de volver al dormitorio y descansar. Yumir miró enojado a todos. Ella no ha escuchado lo suficiente. Prista también parecía perdida. Para ellos dos, es mundo diferente es tan hermoso. Simplemente se extendió lentamente y vislumbró algo, lo que hizo que los dos sintieran anhelo. Guce Yuan se levantó con una sonrisa y extendió la mano para frotar las cabezas de los dos. Está bien, el futuro aún es largo, la vida aún es larga, y te lo contaré lentamente en el futuro. Trista asintió felizmente. Yumir también asintió inconscientemente. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. En realidad lo mataron al tocarle la cabeza. 
Ella rápidamente apartó la mano de Gu Yuan, luciendo como si estuviera a punto de morderla. Esta escena, al verla a los ojos del resto de la gente, todos quedaron atónitos. Realmente toqué la cabeza de Yumir. Armin, no me equivoco, Gu Yuan, en realidad tocó la cabeza de Yumir, aún puede vivir. Eren dijo en shock. Armin también abrió mucho los ojos y miró incrédulo. Mi casa miró pensativamente a Gu Yuan. Los dedos apretaron inconscientemente el frasco de medicina atado al interior de la ropa. ¿Cómo es eso? Reiner lloró amargamente. Esa es Rista, quien fue cortada así. Xiao Bei, que estaba en la misma mesa, miró a Reiner llorando y se le formó un signo de interrogación en el corazón. ¿Está realmente bien ser un compañero de equipo? El tiempo pasó rápidamente. Gu Yuan es el mismo que antes, cuando entrena, es mixto. Solo cuando se entrena con dispositivos móviles tridimensionales, más o menos con el pensamiento. No es que Gu Yuan quiera confiar en dispositivos móviles tridimensionales para aumentar su poder de combate. Es simplemente divertido. Poder moverse rápidamente por el aire es realmente divertido. La única diferencia con respecto a antes es que hay dos chicas más a mi alrededor y mi casa, que viene de vez en cuando. En cuanto a Blue Star, no habrá fin por un tiempo. Arnie lleva un mes viviendo en Blue Star y todavía hay muchas cosas que desconoce y muchos elementos que no se conocen. Sin mencionar que Klista y Yumi solo podían escuchar la narración de Guce Yuan y no podían experimentarla ellos mismos. Sin embargo, solo escucharlo también hizo que ambos lo anhelaran. Después de muchos días de descripción narrativa, los dos desarrollaron gradualmente un verdadero sentido de estrella azul. Al principio no lo creí en absoluto, pero mi actitud de simplemente escuchar una historia se invirtió inadvertidamente. Durante el tiempo de descanso entre los entrenamientos diarios, Rista y Yumir vinieron al lado de Guce Yuan. Escuchar la historia se ha convertido en la cosa más esperada por los dos durante la semana. Otro día de entrenamiento. El entrenamiento de hoy es una lucha humana, una persona hace de gánster con un cuchillo de madera, y el otro somete y captura el cuchillo. Anuncios de Put Future. Kate anunció el entrenamiento de hoy. Todos en el número 104 parecían estar un poco desinteresados. En este mundo, la humanidad tiene un enemigo externo unificado. Ese es el gigante. La multitud que retiene al enemigo es un gigante, ¿de qué sirve la lucha humana? Tales pensamientos. Así que todos son negativos sobre este entrenamiento. Después de que Kate anunció el contenido del entrenamiento, se fue directamente. Esa actitud es como si quisiera aprovecharse de la pereza de todos. No se puede culpar a todos por su negligencia. Incluso el instructor permitió que la multitud tocara el pez. Así que, a excepción de algunos idiotas, todo el mundo está básicamente remando. Yumir incluso tiró descaradamente de lista y se preparó para ir a Gu Yuan para escuchar la historia. Sin embargo, Gu Yuan, quien siempre había estado abandonado a su alrededor, fue encontrado hoy. Oye, Gu Yuan, vamos a practicar. Gu Yuan lo miró. Reiner sostuvo un cuchillo de madera, se hizo a un lado y miró a Gu Yuan con una sonrisa. Parece el tipo de personaje confiable de gran hermano. Bueno. Aunque la boca estaba muy dolorosamente acordada. Sin embargo, Gu Yuan tenía algunas dudas en su corazón. ¿Por qué Reiner se encontró a sí mismo? Obviamente, después de unirse al cuerpo de entrenamiento, casi no tuvo contacto con Reiner. Gu Yuan siempre ha sido una figura marginal desde que se unió al ejército de entrenamiento. De lo contrario, Yumir no lo llamaría hombre oscuro. Después de entrenar en las montañas nevadas, estuvo básicamente con Rista y Yumir. Además de ellos dos, quienes pueden hablar con Gu Yuan son el trío del grupo protagonista. Los demás Gu Yuan casi no tuvieron contacto. Yumir vio que el lado de Gu Yuan estaba peleando y no pudo evitar suspirar. Eresta también lo vio. Dio la casualidad de que Rista también era el tipo de bebé bueno que obedecía las órdenes, por lo que tiró de la esquina de la ropa de Rayumir. Yumir, vamos a practicar, no le provoques problemas a Yuan. Yumir le dio una palmadita a Rista en la cabeza. ¿Cuál es el sentido de este entrenamiento? No cuenta para el puntaje total. Veamos la jugada aquí. Rista no pudo ayudar a Yumir, por lo que solo pudo pasar y ver el enfrentamiento. Reiner tomó posición y corrió con un cuchillo corto en la mano. Es rápido. Y mirando la postura, bien entrenado, no parece en absoluto un recién llegado al combate. Los ojos de Guce Yuan se entrecerraron levemente. Recordó que en la trama original, Reiner debería haber practicado con Allen en este momento. 
Y fue la liberación de agua lo que Allen destacó. Después de todo, Reiner es un soldado entrenado por Malay, y aunque tiene algunos platos, todavía es fácil abusar de Mengxin. ¿Por qué utilizó toda su fuerza en ese momento? Mientras pensaba, Reiner ya había llegado hasta sus ojos. Gu Zeyuan extendió su mano para sostener la muñeca de Reiner que sostenía el cuchillo, y luego cometió un error y realizó una técnica conjunta. Reiner se sorprendió y quiso liberarse de la garra de Gu Zeyuan. Como resultado, al momento siguiente, el ternero fue pateado por Gu Zeyuan y perdió el equilibrio. La muñeca quedó atrapada detrás de él, y Gu Zeyuan la capturó fácilmente y la presionó contra el suelo. Reiner. Gu Zeyuan quitó el cuchillo de madera y luego soltó su mano. Reiner lava los platos. No usó la fuerza ni la velocidad más allá del estándar en absoluto, por lo que la velocidad de reacción excedió un poco el estándar. Una solución de agarre sencilla resuelve el problema. No es de extrañar que Reiner dejara atrás al gigante de la armadura y no pudiera vencer al Jinju de Allen. Pero el nivel de lucha de Van Lener es un tercio del de Arnie, no es suficiente. Después de permanecer mucho tiempo tendido en el suelo, Reiner se puso de pie. Oh, es tan fuerte. Reiner movió su brazo algo dolorido que estaba pellizcado y dijo impotente. Gu Yuan negó con la cabeza. Cuando era un niño en el calabozo, aprendí algunas habilidades para vencer a la gente. Bueno, tonterías clásicas. En ese momento, Rista y Yumir también se juntaron. Como resultado, vio a Reiner palmeando fuertemente el hombro de Gu Yuan. Rista quedará en tus manos, protégela. Rista, que escuchó estas palabras, se sonrojó instantáneamente. Yumi resopló fríamente y se quejó. Oh, resulta que los hombres apestosos están peleando por la linda Rista. Ah, te rindes, Rista es mía. Gu Yuan estaba un poco llorando y riendo. Este escudo malayo vino a luchar consigo mismo gracias a Rista. También conspiró en su mente durante mucho tiempo. Reiner sonrió torpemente cuando escuchó las palabras de Yumir. En ese momento, un ruido sordo sonó en la distancia. Todos miraron hacia allí. Vi a Eren caer miserablemente al suelo. El perpetrador, Arnie, parecía no ser asunto mío y estaba dispuesto a huir de la escena, esconderse y hacer el vago. Al ver esto, Gu Yuan no pudo evitar suspirar, la inercia de la trama es realmente fuerte. Allen todavía fue derrotado por Arnie. Morir de risa. Sin embargo, inmediatamente después, Reiner agarró los hombros de Gu Yuan. Ese tipo está listo para ser perezoso otra vez, Gu Yuan, eres tan fuerte, ve y enséñale los deberes de ser un soldado. Gu Yuan. Ah, esto. Dejarle ir y vencer a Arnie. Gu Yuan estaba a punto de negarse. Solo escucha a Yumir arqueando el fuego a un lado. Sí, hombre oscuro, no hay muchas oportunidades de practicar con bellezas de iceberg, así que debes aprovecharlas. Gu Yuan miró a Yumir. Vamos, chica de lengua venenosa, ¿no quisiste pelear conmigo a muerte durante mucho tiempo? Acepté batirme a duelo contigo. Para mostrarte respeto, lo daré todo. Cuando Yumir escuchó esto, su rostro se oscureció y puso los ojos en blanco. ¿Quién querría batirse a duelo con un monstruo como tú? Esta palabra, al decirla no es intencional, el oyente tiene corazón. Reiner a su lado estaba en silencio, pero tenía un plan en su corazón. Vámonos, ese tipo de actitud poco sería, no puedes dejar que continúe. Reiner dijo con una sonrisa. Gu Yuan estaba indefenso y caminó hacia Arnie con Reiner. Los dos vinieron a Arnie. Reiner fue condescendiente, miró a Arnie con una cara extremadamente mala y dijo en un tono arrogante. Si no quieres quedarte corto, recuerda para qué viniste aquí en primer lugar y entrena bien. Gu Yuan vio a simple vista que la expresión de Annie se volvió sombría. Annie suele tener una cara fría y parece que nadie debería entrar. Y en ese momento, fue aún más una expresión de querer matar. En comparación con cuando se despertó después de ser drogado por Gu Yuan, no cedió mucho. Reiner vio la expresión aterradora de Anina y su corazón quedó secretamente entumecido. ¿Por qué Arnie parece estar tan enojado? Sin embargo, todavía empujó a Gu Yuan hacia adelante. Está bien, Gu Yuan, ve a enseñarle. Reiner Arnie empujó a Gu Yuan con su revés. Gu Yuan miró a Annie enojada y también tenía un poco de nostalgia. Ach by put future y Yumir, desde un costado, observaba la emoción y no se dejó persuadir demasiado. Arriba, como un hombre. Rista estaba tirando de Yumir lo mejor que podía. Gu Yuan adoptó impotente una postura de lucha. De hecho, el nivel de artes marciales de Gu Yuan es muy alto. Aunque el chico nunca aprendió. 
Sin embargo, gracias a Annie y al personal armado de la fundación, Gu Yuan obtuvo recuerdos de habilidades de lucha. El virus de luz negra es una trampa total, mientras consigas genes, podrás obtener los puntos de habilidad del oponente. Por otro lado, Arnie también está adoptando una postura. No hubo punto muerto y Arnie de repente estalló en llamas y se precipitó. Elevación de codo. Gu Yuan inconscientemente levantó su brazo y bloqueó lateralmente. Anne cambió instantáneamente su movimiento y lanzó un látigo con su pie hacia la pantorrilla de Gu Yuan. La mayoría de la gente común no puede reaccionar ante un cambio así. Sin embargo, Gu Yuan inmediatamente saltó hacia atrás y esquivó este golpe. Como resultado, Arnie falló el golpe y atacó directamente. El brazo se abrió, una mano quedó atrapada entre el cuello de Gu Yuan y la otra mano pasó por debajo del brazo de Gu Yuan. Postura clásica de abrazo. Gu Yuan instantáneamente hundió su cintura y bajó su centro de gravedad. Los dos comenzaron a luchar. En ese momento, Gu Yuan escuchó a Annie decirle al oído. Reiner, sospechan que eres un gigante por la montaña nevada, y ahora están tentados de hacerte daño y observar la resistencia. Esta fue la primera vez que Annie habló con Gu Yuan desde que ingresó al cuerpo. Después de todo, la naturaleza de Arnie, inexplicablemente hablando con un extraño, es demasiado normal. Reiner y Xiaobe lo notarán. Gu Yuan quedó atónito. Sintió que algo andaba mal con Reiner. De alguna manera llegó a él la práctica. Resultó que cuando estaba entrenando en las montañas nevadas, se comportó de manera un poco anormal, por lo que Reiner sospechó que era un gigante. Después de todo, el equipo de Gu Yuan, el entrenamiento de la montaña de nieve no solo mató a la manada de lobos de nieve, sino que también la trajo de regreso con un peso. Había incluso un número para enfermos. Reiner sospechó que Gu Yuan era un gigante y usó el poder de un gigante en la montaña nevada para lograr tal milagro. Así que el escepticismo es el motivo de Reiner. Al parecer Rista era solo un escudo. Es digno de ser un actor malayo, y la existencia de una personalidad dividida e interpretada por él mismo al final es realmente un buen medio. Que piensen que soy un gigante y que los acojan cuando lo haga. Gu Yuan inmediatamente tomó una decisión. Arnie resopló suavemente. Entonces estalló una fuerza, como si fuera necesario vencer a Gu Yuan. Oye, es solo actuación, no seas tan serio. Gu Yuan susurró. ¿Qué carajos estás haciendo? Vienes a este mundo buscando mujeres. Arnie dijo con saña. Obviamente, las tareas son tareas. Y ahora, ella realmente quiere vencer a Gu Yuan. Al hacer lo que se está haciendo, esta es la estrategia. Gu Yuan intentó defenderse. Pero inútil. Pateado bajo sus pies, Gu Yuan perdió el equilibrio. Por supuesto, si Gu Yuan tiene el corazón para resistir, Anne naturalmente no puede evitarlo. Sin embargo, ahora su escenario es una persona común y corriente que es un poco más fuerte. Entonces, plaf. Gu Yuan fue abrazado y cayó al suelo. Ani montó sobre él y le dio toda su fuerza de Gu Yuan bajo su mando. Gu Yuan. Mantén los brazos en alto y cúbrete la cabeza. Mueve la cabeza de un lado a otro ligeramente, esquivando el puño de Arnie. ¿Siempre parece que esta mujer y celosa? Buscando un defecto en Ani, Gu Yuan la apartó, se tumbó en el suelo y fingió estar muerta. Ante esa escena, todos a su alrededor silbaron y jadearon. Los ojos de Reiner miraron fijamente a Gu Yuan. Pronto, descubrió que había una pequeña herida discreta en el brazo de Gu Yuan. Además, es visible a simple vista y se cura al instante. En ese momento, Reiner determinó inmediatamente su juicio. Sin embargo, esto fue creado deliberadamente por Gu Yuan. De lo contrario, Gu Yuan, que ha absorbido los genes del Shuan, podría no ser capaz de romper la defensa incluso si le disparan. Oye, Reiner, depende de ti atacar a continuación. Arnie le arrojó el cuchillo de madera a Reiner. Reiner cogió el cuchillo de madera y quedó un poco confundido por un rato. Parece que no existe tal paso en el plan. Justo cuando Reiner estaba a punto de hacer el ridículo. Gu Yuan, que estaba tendido en el suelo, abrió los ojos y miró a Reiner. Reiner, no me enseñas los principios de ser un soldado. La comisura de la boca de Reiner se torció. Enviar. Sí, hay momentos en que los soldados no pueden retirarse, ahora sí. Reiner dijo con voz profunda. También quería saber que, como guerrero en su ciudad natal, no podría vencer a una mujer con su propio escudo malayo. Entonces sí. Reiner rugió y corrió hacia Arnie. Los ojos de Arnie estaban fríos. Ella estaba realmente caliente justo ahora. 
No fue solo porque Wu Zeyuan corrió a entrenar al cuerpo para remar por razones desconocidas. Más porque este tipo en realidad dijo que ella era bajita frente a Wu Zeyuan. Lo dije delante de él. Con una rápida patada lateral, Reiner fue derribado fácilmente. Luego vinieron las brutales palizas. Basta, Andy. Esto no es contenido de entrenamiento, planificación. Reiner gritó. Wu Zeyuan, que yacía en el suelo a un lado, miró esta escena y asintió con satisfacción. Cómodo. Shrista corrió a pequeños pasos y extendió su mano para levantar a Wu Zeyuan. Yuan, no estás herido. ¿Qué? Preguntó el angelito con preocupación. Wu Zeyuan se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo y sacudió la cabeza. Estoy bien. Yumir se acercó y miró a Wu Zeyuan con una mueca de desprecio. Oye, tú no actuaste como un humano en absoluto cuando mataste a un lobo, pero perdió contra ese tipo, ¿no será porque vio a una mujer hermosa y entonces liberó agua? La comisura de la boca de Wu Zeyuan se cristó. La liberación de agua está definitivamente puesta. Pero es un gran plan. Al ver que Wu Zeyuan no hablaba, Yumir sintió que había tocado la menta de tipo. Oh, es súper genial estar montado en una belleza de iceberg, caray, a plena luz del día, realmente mancha los ojos de la gente. Parece que nos conoces, amiguito. Pixis dijo con una sonrisa. Aunque algo jactancioso. Sin embargo, él, el comandante y el señor presidente, todavía tienen toda una aura. El sentimiento de opresión es fuerte. Los soldados comunes, de pie frente a ellos, son todos respetuosos y tropezarán cuando hablen. Pero Wu Zeyuan era tan casual, y mirar a los ojos de los dos era solo una mirada, no curiosidad. Wu Zeyuan asintió. El comandante Pixis y el señor presidente son dos celebridades. Pixis sonrió y no respondió. Hatch by put future. En ese momento, el presidente dijo con voz profunda. Su excelencia Wu Zeyuan, lo invité aquí esta vez para decidir el destino de la humanidad. Las palabras son muy directas. Sin escatimar puntos. El llamado presidente. Es decir, el comandante supremo de la legión, el presidente del campamento humano. La estructura del régimen en Paradis es bastante extraña. Wu Zeyuan no habló y esperó que el presidente continuara. La información proporcionada por su excelencia básicamente ha confirmado que el rey de hoy es falso y que los nobles tienen su propia dignidad. Trasladé a algunos miembros del regimiento de gendarmería y controlé temporalmente el material de la gendarmería. El regimiento de gendarmería no participará en la operación. El cuerpo de exploración y el cuerpo de guarnición también participarán en esta operación para tomar decisiones y contribuir al destino de la humanidad. Sin embargo, antes de actuar, hay dos preguntas más que debes ayudarnos a completar. El presidente explicó las acciones del cuerpo. Al escuchar esto, Wu Zeyuan no pudo evitar sorprenderse. Las acciones de varias personas fueron casi decididas. Lo que resulta difícil de resolver para los nobles y pseudo reyes es, en primer lugar, los soldados rasos, y en segundo, la gendarmería. El regimiento de gendarmería depende directamente de la familia real. Incluso el presidente tiene dificultades para comandar toda la gendarmería. Así, el presidente utilizó directamente a la gente del regimiento de gendarmería para controlar el equipamiento de la gendarmería. De esta manera la gendarmería básicamente se retiró del golpe de estado. Y los soldados rasos, con cuerpos de guarnición que reprimir, pueden ser problemáticos, pero no habrá ningún problema. La élite del cuerpo de investigación teme que este ataque directamente al palacio y desempeñe un papel decisivo. Es previsible que este golpe mate a muchas personas. Sin embargo, con una acción decidida, la situación se controlará en muy poco tiempo. En cuanto a las dos preguntas del presidente, Wu Zeyuan adivinó aproximadamente cuáles eran. Primero, por favor proporcione información sobre los gigantes de gran tamaño y los gigantes blindados, y el cuerpo de investigación los arrestará. Si hay otros gigantes dentro del muro, por favor proporcionenos información y déjenos controlarlos. En segundo lugar, por favor demuestre la existencia de Malayo y describa la ubicación de Malayo. Efectivamente, uno quiere gigantes y el otro quiere inteligencia malaya. Los gigantes dentro de los muros son el factor más inestable. Wu Zeyuan dijo anteriormente que sus compañeros lo controlaban, aparentemente el presidente no podía creerlo. Después de todo, siempre surgen problemas con los gigantes. Con el aterrador poder de los supergigantes y las armaduras, la catástrofe del muro de María se repetirá. Si también se rompe el muro de Rose, los seres humanos que se encuentran dentro del muro pueden perecer. Y pide inteligencia a Malaya. Al final, no hay confirmación de la existencia de malayos dentro del muro. 
se requiere una verificación adicional antes de poder tomar una decisión sobre la dirección a seguir. En cuanto a por qué no se ha implementado la inteligencia, ya ha hecho un gran movimiento, preparándose para tomar medidas contra Wang Zheng. Presumiblemente, la razón es que el partido del cuerpo ha determinado que Wang Zheng ha ocultado la verdad del gigante. Y se descubrió que el rey era un pseudo rey, un títere de la nobleza. Solo por estos dos puntos, el actual Wang Zheng ha sido condenado a muerte. Independientemente de que el malayo sea real o no, la rebelión debe llevarse a cabo. Mientras coopere con el plan del cuerpo, el mundo gigante puede desarrollarse de manera constante y Gu Zeyuan será considerado como el invitado del cuerpo. Pero lo que Gu Zeyuan quiere, o lo que quiere la fundación SCP, es una contención rápida y efectiva del mundo gigante. Déjame negarme, por favor no interfieras en la contención del gigante, déjame completarlo. Se les enviará información sobre los malayos después del trabajo de contención. La actitud de Gu Zeyuan hizo que la atmósfera en la habitación cayera instantáneamente al punto de congelación. Oye, diablillo. Levi miró fijamente a Gu Zeyuan y lo regañó suavemente. Sería imprudente negarse aquí. La otra parte proporcionó mucha información para ayudar al trabajo del cuerpo, y Levi no quería que la otra parte terminara miserable. Erwin frunció el ceño. Su excelencia Gu Zeyuan, una vez dijo que su propósito es salvar a la humanidad, ¿puedo preguntar a qué partido pertenece? Anteriormente, Erwin había creído que Gu Zeyuan era un el día malayo. Fue miembro del grupo de resistencia que surgió bajo la opresión malaya. Es decir, los restauracionistas del día, pero Erwin no sabe el nombre del grupo, solo especula que existe un grupo similar. Sin embargo, parece que algo no va bien en este momento. Gu Zeyuan asintió apreciativamente. Yo, oficial ejecutivo especial de la Fundación SCP, número 51, el propósito de la Fundación es albergar anomalías. Aceptaré las raíces del poder de los gigantes y devolveré el mundo a la normalidad, y por favor cooperen con el trabajo de la Fundación SCP. Gu Zeyuan se enfrenta directamente. El comandante Pixi dejó de sonreír y miró fijamente a Gu Zeyuan y dijo, Estás dentro de los muros, pero ¿quieres que el cuerpo coopere contigo a su vez? Gu Zeyuan asintió, por supuesto. Señores, les ruego que aclaren el hecho de que me comunico con el cuerpo por preocupación humanística de reducir el número de muertes humanas. No es que la Fundación SCP necesite depender del poder del cuerpo, si no cooperas, la Fundación SCP seguirá dando prioridad a la recepción de anormalidades. Las palabras cayeron, y a cambio hubo un largo silencio. En la percepción de Gu Zeyuan, la remota cabaña del cuerpo de entrenamiento aquí ya estaba llena de gente. Decenas de soldados de élite del cuerpo de reconocimiento rodearon este lugar. El cuchillo largo ha sido desenvainado y está listo para ser llamado. Si hubiera una señal acordada desde la casa, estas personas moverían inmediatamente y tratarían de matar a Gu Zeyuan. ¿Quieres decir que la llamada Fundación SCP tiene el poder de derribar el mundo entero dentro de sus muros? El comandante Pixit miró a Gu Zeyuan con ojos penetrantes y preguntó. Gu Zeyuan asintió con calma. Por favor, no te enaltezcas demasiado, el mundo dentro del muro es solo un mundo que dos gigantes inteligentes pueden destruir fácilmente. En una palabra, silenció directamente lo que dijo Pixisis. Porque es un hecho. Los gigantes de gran tamaño y los gigantes acorazados que atraviesan el muro de María también pueden atravesar el muro de Rose. El mundo dentro de las paredes puede destruirse fácilmente. Punto al final, el presidente tampoco logró enviar la señal designada para matar a Gu Zeyuan. El resultado de las negociaciones fue que Gu Zeyuan controló el dominio absoluto. El próximo plan también lo formula Gu Zeyuan, y el cuerpo cooperará para completarlo. Después de contar el plan, Gu Zeyuan salió directamente a la deprimida cabaña. Nadie lo detuvo. La puerta se cerró. La habitación permaneció en silencio durante un largo rato. Al final fue Levi quien rompió el silencio. ¿Qué hago? Preguntó Levi mirando a Erwin. Erwin negó con la cabeza. Hatch by Put Future con su plan, esta es la única opción que le queda a la humanidad además de la reducción. En ese momento, en la isla Paradis, la tecnología estaba bloqueada por el gobierno real y no había gigantes inteligentes en sus manos. Sencillamente no hay moneda de cambio. Como dijo Gu Zeyuan, dos gigantes inteligentes pueden destruir fácilmente el mundo dentro del muro. Si el cuerpo domina el nuevo dispositivo móvil tridimensional, está equipado con una pistola de truenos y controla al Allen en sus manos. Erwin también podría considerar otras formas de regresar. Pero no hay peros. 
000. Al día siguiente, el centésimo cuarto cuerpo de entrenamiento se reunió en la tenue luz de la madrugada. Kate tenía una cara fría y su mirada recorrió a todos. Finalmente, después de detenerse en Guzeyuan por un momento, retiró la mirada. El entrenamiento de hoy fue suspendido y reemplazado por una tarea de porteo. Kate anunció los eventos de hoy. Cuando todos oyeron esto, la mayoría se quejaron. No es la primera vez que se realiza este tipo de tarea. De hecho, había escasez de mano de obra en el cuerpo de guarnición, y fueron arrestados para realizar trabajos forzados. Cansado y fatigado, sin paga, no tiene sentido entrenar. Pero era necesario hacerlo. En ese momento, solo el trío local quedó conmocionado. Reiner sintió que era una oportunidad única en la vida. Ya está harto de la vida en Undercover para This Island. Como uno de los culpables de la destrucción del Muro de María. Contacta con Allen y otros, siente las emociones de los demás, el odio de los demás. La condena de conciencia ha vuelto loco a Reiner. Cuando encuentres un monolito, recíclalo inmediatamente. Cuando llegó, era un gigante de cuatro cuerpos, y cuando regresó, también era un gigante de cuatro cuerpos, y finalmente pudo marcar la diferencia. Arnie, por otro lado, sabía que había llegado el momento de contener la situación. Los dedos tocaron inconscientemente los pequeños bolsillos cosidos en el interior de los puños. Había allí un pequeño y elaborado frasco de medicina. Ante las quejas susurrantes de muchos soldados en entrenamiento, todos fueron llevados al lugar del objetivo. Era una tierra desolada fuera de la ciudad. Prácticamente no hay casas alrededor. Sin embargo, por alguna razón, había docenas de troncos altos en el suelo. Separarse unos de otros por cierta distancia. La tarea de hoy es llevar estos troncos a la ciudad. Kate ordenó y luego comenzó a organizar en grupos. Eren miró el tronco a lo lejos, un poco desconcertado. Armin, mira la madera de allí, ¿por qué la colocaron verticalmente y la estrellaron contra el suelo? Armin miró los troncos erigidos en la distancia, igualmente desconcertado. Sin embargo, pronto apareció un pensamiento en la mente de Armin. Colocar los troncos de esta manera debería ser conveniente para el uso de dispositivos de maniobra tridimensionales, y el espacio alrededor de esto está vacío. Sin estos registros, el dispositivo de movilidad tridimensional difícilmente sería utilizable, ¿pero por qué? Armin se preguntó por qué se prepararon aquí las condiciones para el uso de dispositivos motorizados tridimensionales. Su voz era tan baja que solo Eren y Mekasa a su alrededor podían escucharlo. Bueno, y Guze Yuan. Guze Yuan, que tenía un oído agudo, no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó la especulación de Armin. De hecho, Armin en sus inicios era un Tim Tank con un nivel de evaluación excelente. Esta aguda percepción. Es una lástima que en las tramas intermedia y final, después de que Armin se comiera al supergigante, después de heredar la memoria de Xiaobei. Bueno, es difícil expresarlo con palabras. Estos registros fueron preparados por Erwin. Una vez que la contención de Guze Yuan falle, el cuerpo de investigación oculto se apresurará a aparecer. Erwin no pondrá todas sus esperanzas en Guze Yuan. Por lo tanto, es necesario poder utilizar aquí dispositivos motorizados tridimensionales. Los entrenadores se dispersaron y se dispersaron para llevarlos a fin de no causar demasiadas bajas. Luego de la agrupación, los entrenadores procedieron a realizarla en pequeños grupos. Shumir y Trista estaban en un grupo, y los dos estaban a punto de llevarlo, pero Trista vio a Guza y Yuan caminando silenciosamente. ¿Yuan, pasa algo? Preguntó Trista con curiosidad. Pero vio que Guza y Yuan comparó un gesto silencioso. Aunque desconcertado, Trista bajó la voz y dejó de hablar. Yumi también estaba desconcertado, pero vio a Guza y Yuan saludándola. Cuando se acercó, escuchó a Guza y Yuan decir con voz profunda. Yumir, aléjate de aquí con Rista en un momento, el cuerpo no te restringirá, pero trata de mantenerlo lo más secreto posible. Si puedes, lleva contigo también a Alam Jaeger. Al oír esto, tanto Yumir como Trista fruncieron el ceño. ¿Qué quieres decir? Aquí, sintiendo que algo andaba mal, Yumir quiso hacer dos preguntas más. Guze Yuan negó con la cabeza directamente y les dejó actuar. Aunque los tres no llevan mucho tiempo juntos, tienen plena confianza el uno en el otro. Después de todo, Guze Yuan ha desacreditado el viejo fondo de todos, y se tratan con franqueza, y el grado de confianza es naturalmente alto. Por lo tanto, después de que Guze Yuan se fue, Yumir tomó a Arista y huyó mientras todos no prestaban atención. Guze Yuan reservó de acuerdo al plan y fue al lugar designado para actuar. Le informó a Yumir y a los dos, pero no fue favoritismo. 
Shumir tiene el poder del gigante de la mandíbula, pero en realidad es bastante torpe y no hereda las afiladas garras y dientes del gigante de la mandíbula. En caso de una pelea real, afectará a Yumir hasta la muerte. El poder del gigante de la mandíbula se transfiere aleatoriamente al recién nacido el día, y eso es lo que realmente envía. Por otro lado, el trío local se reunió. Reiner, ¿quieres hacerlo? Ahora mismo, aquí. Bertolt dijo emocionado. Cuando escuché que lo iba a hacer, me emocioné por Xiaobei. Desde que Reiner comenzó a enfermarse, la presión psicológica de Xiaobei ha aumentado día a día y ni una gota de sudor en su frente se ha secado. Xiaobei tenía mucho miedo de que cuando se despertó una mañana, Reiner se dio a sí mismo todo el gran trabajo y lo envió directamente en una ola. Ahora, naturalmente, lo que Xiaobei más desea es poder darse prisa y regresar corriendo a Malay. Reiner asintió. Ha pasado demasiado tiempo, no importa qué gigante sea Gu Yuan, atrápalo y nos iremos a casa. Arnie escuchó sin expresión alguna. Annie, atraerás a Gu Yuan en un momento y Reiner dijo que de repente esto se congeló. Luego, los dos escucharon a Reiner. Hablamos con él y le dijimos quiénes éramos y, como quería salvar a la humanidad, tal vez estuviera dispuesto a venir con nosotros. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.